டேரக்டர்னா முன்னாடி அவர் ஒருத்தர் தான் கமல் சொல்லுவார் டேரக்டர் வந்திருக்காரு டேரக்டரை பார்க்க போனோம் அப்படின்னு எந்த டேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே டேரக்டர் தான் பாலச்சந்தர் சார் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் பாக்யராஜ் சார்கிட்ட கேட்டால் பாரதி ராஜா வந்து டேரக்டர் இருப்பார் பட் கமல் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் டேரக்டர்னா பாலச்சந்தர் சார் தான் மாமி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லாமே எங்களுக்கு அவர் தான் எங்களுடைய படங்கள் எங்களுடைய கதாபாத்திரங்கள் நடிப்பு எங்களுடைய வெற்றி எங்களோட புகழ் எல்லாம் அவருக்கு சொந்தம் அப்படின்னா எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதில் எங்களோட வெற்றிக்கும் எங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கும் அவர் காரணமாக இருந்தார் அது சில பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ தான் மாமி கிட்ட சொன்னேன் அவர் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னதுனால தான் மாமி நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லாட்டா கல்யாணமே பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் மனதில் உறுதி வேண்டும் நடக்கும்போது எங்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டார் என்ன நீ உன் தங்கைக்கு கல்யாணம் மாமே உனக்கு முன்னாடி என்ன நான் வந்து டைலாக் எழுதுனா நீ அதே மாதிரி நீயே பண்ணுவியா தங்க உனக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஒத்த கிடைக்கும் ஒழுங்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாரு ஸோ அவருக்கு பயந்தான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன் கரெக்டாக ப கரெக்டாக தான் அட்வைஸ் பண்ணார் பாலச்சந்தர் சார் எனக்கு ஒரு அப்பா மாதிரி அது என்ன மாதிரி புத்திசாலியான ஒரு அப்பா எவ்வளோ வெற்றிகரமான ஒரு அப்பா எவ்வளோ கர்வப்பட வைக்கிற ஒரு பெண்ணை கர்வப்பட வைக்கிற ஒரு அப்பா புஷ்பா எவ்வளோ கர்வமாக இருக்கணும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அவருடைய அப்பாவாக இருந்தால் அவர் தான் சர்வமும் தமிழ் சினிமாவுக்கு சர்வமும் அவர் தான் பெண்களுக்கு சர்வமும் அவர் தான் இன்றைக்கி நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பாரதியாருக்கு அப்புறம் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தவர் பாலச்சந்தர் தான் பாரதியார் பாடல்களில் வார்த்தைகள்லேயும் காகிதத்திலையும் காதுகள்லையும் தான் கேட்டோம் ஆனால் பாலச்சந்தருடைய அவருடைய அந்த தொலைநோக்கை வந்து அவருடைய படங்களில் முதல்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஹி வாஸ் செல்ஃப்லெஸ் அவரோட கதைகள் எல்லாம் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஃபார் தி ஆக்டர்ஸ் தான் இருந்ததே தவிர தன்னுடைய ஈகோக்காக அவர் படமே எடுக்கல எல்லாமே அவருடைய கதைகளுக்காகவும் கருத்துக்காகவும் முக்கியமாக நடிகர்களுக்காகவும் நடிகர்கள் எப்படியாவது நல்லா நடிக்கணும் பிரமாதமாக கைத்தட்டல் வாங்கிடணும் ஃபஸ்ட்டு டைலாக் கொண்டு வந்து கையில் காட்டும் போதே சொல்லார் இந்த டைலாக் இருக்கு பாரு இது நீ வந்து தூள் கலப்பிடணும் அப்படியே ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அசந்து போயிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ ஹி வாஸ் அ செல்ஃப்லெஸ் டிரெக்டர் அந்த மாதிரி எத்தனை ஈகோ இல்லாத செல்ஃப்லெஸ் டிரெக்டர்ஸ் ஈகோ இருக்குது அவருடைய அவருடைய திறமை மேலே ஈகோ இருக்கே தவிர அவருடைய படத்தை பற்றின ஈகோ அவருக்கு எப்போவுமே கிடையாது ஹி வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹி வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹி வில் பி மிஸ்ட் பட் ஹி ஓன்ட் பி மிஸ்ட் பிகாஸ் அவருடைய ஒர்க் எல்லாமே அப்படியே காலத்தால் அப்படியே பொற் பொண்ணால் எழுதப்பட்டது so so happy இன்னைக்கு வந்து அவரை பற்றி பேசுறது கூட நமக்கு ஒரு நேடை அமைச்சு கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி மிஸ்ஸிங் ஹிம் பட் விஷிங் ஹிம் தேங்க்யூ என்னுடைய ஒரே தகுதி வந்து என்னென்னா நம்ம கேபி சார் கிட்ட இயக்குனர் சிகரம் கிட்ட திட்டு வாங்கியிருக்கேன் அது ஒன்று தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தகுதியாக நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு அந்த நிழலில் இருந்தது வந்து எவ்வளோ வெயிலில் நம்ம இப்போ நின்னாலும் வந்து எனக்கு வந்து அந்த நிழலில் நின்ன ஒரு நினைவு மட்டுமே எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு சுகத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரியான ஒரு என்னுடைய இரண்டாவது அம்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே வந்து என்னுடைய இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திர சார் அவர்கள் மட்டும்தான் அவரோட ஒர்க் பண்ணதை பற்றி பேசுறதுக்கு நினைக்கிறதுக்கு எல்லாமே நிறைய இருக்குது பட் அதுக்கு வந்து இந்த மேடை இல்லை இந்த இனிய மாலை பொழுதுக்கு கேபி சாருடைய பர்த்டேக்கு நாங்கள் வழக்கமாக வந்து ஜூலை ஒன்பதாம் தேதினாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காலையில் வந்து அவரை தேடி ஊரில் இருந்தால் ஓடிடுவோம் அல்லது வந்து ஃபோன்லேயாவது அவர்கிட்ட வந்து பேசிடுவோம் அவர்கிட்ட அந்த அந்த வாழ்த்து சொல்கிறதுல ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அதே சந்தோஷம் அவர் இல்லைனாலும் அவருடைய ஜாடையில் அத்தனை பேரும் என் முன்னாடி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து எனக்கு தோணுது அவருக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் நான் வந்து பள்ளியில் படித்து கூட வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் பார்த்து படித்தேன் நிறையா அதுவும் சினிமா தான் எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா அதுவர எதுவுமே தெரியாது அந்த சினிமாக்களை வந்து ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நான் அனுபவ ரீதியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது நமக்கு பிடிச்ச வன்முறையில் மிக கொடுமையான வன்முறை வந்து நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை மற்றவங்க மேலே திணிக்கிறது தான் மிக கொடுமையான வன்முறை ஆனால் பாலச்சந்தர் சார் மட்டும்தான் வாழ்க்கையிலோட இப்போ மேடம் சொன்னாங்க வாழ்க்கையிலேருந்து கதையை எடுத்து 
அதை திருப்பி அப்படியே மக்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஒருத்தர் ஆனால் இவங்க பாலசந்தர் சார் மறைஞ்சிட்டார் ஆனால் வந்து எழுத்தாரும் படைப்பாரும் இரவாக வரம் பெற்றவர்கள் நம்ம கூட எப்பயும் ஒரு வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்காரு நாமல் நாமெல்லாம் இன்னைக்கு நாளைக்கு நாம் மறைஞ்சிருவோம் இன்னும் எத்தனை ஜென்ரேஷன் வந்தாலும் பாலச்சந்தர் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பார் அது மட்டும் இல்லை சினிமா மிகப்பெரிய ஆர்ட்டு அது லைஃப் அந்த ஆர்ட்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கூட மனுஷனுக்குள்ளேருந்து வாழ்க்கை தான் ஆர்ட்டாக அது பிரதிபலிக்கும் அந்த ஆர்ட்டை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்ந்தது வந்து பாலச்சந்தர் பாலச்சந்தனால் கலாச்சாரம் மா மாறி இருக்குது நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்குது நிறைய பேருடைய அந்த நமக்குள்ளே உள்ள இரு உள்ளுக்குள்ளே வந்து நமக்கு ஒரு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையை வந்து போக்கியிருக்கு பாலச்சந்தர் மிகப்பெரிய பொக்கேஷம் நன்றி நான் பல இயக்குநர்களை வச்சு நாங்கள் படம் பண்ணிட்டோம் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சார்லேருந்து பாலா வரைக்கும் ஆனால் கே பி சாரை வச்சு படம் எடுக்க முடியன்ற வருத்தம் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப உண்டு ஆனால் அதை வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு விழா கே பி ஒரு சகாப்தம்னு நான் எடுத்து பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ஒரு இதை பண்ணிட்டேன் டூ தௌசண்ட் டூவில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு சகாப்தம் நிகழ்ச்சி பண்ணும்போது தான் அவரோட ரொம்ப நெருங்கி பழக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிது நான் வசந்த் சார்லாம் ஃபுல் டே இருந்து இப்போ வசந்த் வந்து அவரை பற்றி ஒரு ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று அந்த ஈவெண்ட்டுக்காக தயார் பண்ணார் அப்போ அவருடைய ஒவ்வொரு மலர் நினைவுகள் சொல்லுது போகிறது மாதிரி நெருங்கி பழக்கக்கூடிய மிக நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிது கண்டிப்பாக அவருக்கு அதாவது என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தா சினிமாவில் ஒரு சரித்திர புருஷன் என்றென்றுக்கும் அவருடைய புகழ் நிலைத்து நிற்கும் நன்றி உங்களுக்கு வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண போகிறது வந்து கே பி அதாவது என்னுடைய தந்தை பாலச்சந்திரன் எண்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் விழா வெளியில் இன்றைக்கி பார்த்தா சென்னையில் ரெண்டு மூணு இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில இடத்துல உணவு கொடுக்குறாங்க நாங்கள் வந்து இங்கே செவிக்கு உணவு அதாவது சமச்சீர் உணவு ஏன்னா இவங்களெல்லாம் வல்லுநர்கள் தெளிந்த சிந்தனைக்கு சொந்தக்காரர்கள் அதனால் இவங்கள வச்சு நம்ம செவிக்கு இன்னைக்கு சரியான தீனி கொடுக்கலான்னு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இது எல்லோரும் கேட்டாங்க இது ஏன் இவ்வளோ பயங்கரமான சாய்ஸ் அதாவது ஒரே ஒரு படத்தை பற்றி சொல்லணும் ஒரே ஒரு காட்சியை பற்றி தான் சொல்லணும் ஒரே ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரே ஒரு வசனம் எவ்வளவோ படங்கள் எடுத்திருக்கார் எவ்வளவோ இப்போ டிவி சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கார் பட் ஏன் ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும்னு நான் அது வந்து ரீசன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா ஒன்று அதுக்கு எப்போவுமே ஒரு மதிப்பு ஜாஸ்தி ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் ஒரே சூரியன் ஒரே சந்திரன் அதுக்கப்புறம் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் இல்லையா ஒரே கேபி ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது நம்ம இந்த ஒரு இது அவருடைய கலை படைப்பு திறனுக்கும் கற்பனை வளர்த்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொன்னால் போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுங்க போதும் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயமே யோசிச்சா அப்பாவோட பழக்கம் வந்து எதுவுமே மேலோட்டமாக பார்க்க மாட்டார் எதுவுமே ஏனோ தானோன்னு செய்ய மாட்டார் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஆழமாகவும் அகலமாகவும் உழுது ஒரு விஷயத்தை அடிவேர் வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுற ஒரு திறமை உள்ளவர் அதனால் இங்கே இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் இப்போ அந்த அவருடைய அந்த ஒரு சீன் ஒரு கதை ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அவங்க அந்த அளவு அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி அந்த ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்கிற நம்பிக்கையில் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணினோம் மேலே வந்து கேபியோட படங்களை வந்து விமர்சிக்கும்போது பல பத்திரிகையால் விமர்சனங்களில் ஞாபகம் இருக்குது நறுக்குன்னு வசனம் நச்சென்ற சீன் நச்சென்ற திரைக்கதை இப்படியெல்லாம் படித்த ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நாங்கள் நினச்சோம் அந்த நச்சுன்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லி இந்த எண்பத்தி எட்டாவது அவருடைய பிறந்த நாளே நம்ம கொண்டாடலான்ட்டு இது வந்து கே பாலச்சந்தர் பேரில் நாங்கள் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அறக்கட்டளையை ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் தொடங்கினோம் அதாவது அதோடய பர்பஸ் என்னென்னா கலை உலகத்தில் புதுசாக வரவங்களை ஊக்குவிக்கவும் மூத்த கலைஞர்களை கொஞ்சம் கௌரவிக்கவும் புதுசாக வரவங்களை தட்டி கொடுத்து கலை படைப்புகளை ஆதரிக்கவும் அப்புறம் மேலும் வந்து க கல்வி அப்புறம் மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் சினிமா குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு உதவி செய்யவும் ஆரம்பித்தோம் இப்போ ஏதோ சின்ன சின்ன உதவிகள் செய்கிறோம் மனம் இருக்குது ந திரவியம் கிடைத்தால் நல்ல மார்க்கம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இவங்கள பற்றி நான் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸுக்கு நான் வசந்த் அவர்கள் செய்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அது அவர் இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாரை பற்றியும் வசந்த் நல்லா அறிஞ்சவர் ஸோ அதனால் அவர் பண்ணுறதுங்கிறது அவங்களுக்கும் ஜஸ்டிஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த நான் ரொம்ப நேரம் இது பேசி இதை விட விரும்ப நேரத்தை கடத்த விரும்பலை அண்ட் நாட் ஓன்லி தட் இப்போ ஒரு சரியான ஒரு வரவேற்பு அப்படிலாம் சொல்லாமல் கேஷுவலாக போனதுக்கு முதல்லையே ஆரம்பிச்சிட்டோம் சுவாசினி ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் சரண் பேசினார் அப்புறம் ரவிவர்மன் பேசினார் சீனு அவர்கள் பேசினார் அதனால் இந்த மூடு செட் ஆகிடுத்து ஸோ திருப்பி திருப்பி வரவ
முதலில் இந்த அரங்கத்திற்குள் நுழையும் போது இவ்வளோ பெரிய மாமனிதனுக்கு இவ்வளவு சிறிய அரங்கில் ஒரு ஒரு விழாவா என்று நினைத்தேன் ஆனால் அதுதான் வசதியாக இருக்கு ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சி மாதிரி நிகழ்ச்சியாக பேசலாம் பெரிய ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அந்த அந்த ஒரு ஜனத்திரலுக்காக நம்ம பேச வேண்டியிருக்கோம் பல தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டன பட் அந்த நான் 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 ஒரு தலைப்புக்காக தயாராகிட்டு இங்கே வந்து பேச விரும்பலை மன்னிக்கணும் வசந்த் பாலச்சந்தர் என்கின்ற இந்த பெயர் எங்களுக்கு அறிமுகமானது சினிமா ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் மாறிக்கொண்டே வருகின்ற பொழுது அந்த சினிமாவை சார்ந்து தான் தமிழகத்தினுடைய தமிழ் மக்களுடைய வளர்ச்சியும் இருக்கிறது அது சரியாக தப்பான்று ஒரு பெரிய விவாதமடைய அப்புறமா வச்சுக்கலாம் பட் அது சினிமா ஒரு பெரும் குறியீடாக இருந்தது பாடுகின்ற சினிமா அப்புறம் பேசவார் இந்த சினிமா அப்புறம் பேசிக்கிட்டே இருந்த சினிமா அப்புறம் பார்க்குற சினிமா அப்புறம் கருத்து சொல்கிற சினிமான்னு நம்ம வந்து பல காலகட்டங்களை கடந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள் சினிமாவை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நட்சத்திரங்களை சார்ந்திராத ஒரு இயக்குனரை மட்டுமே நட்சத்திரமாக வைத்து வெளிவந்த படங்கள் தான் அப்போ வந்து அப்போ வந்து இந்த எங்கள் ஸ்கூலில் தேவசியான் ஒரு வாத்தியார் இருந்தார் அவர்லாம் எது எது வெகுஜனமோ அதுக்கு வந்து எதிர்க்க நில் அதுதான் எங்களுக்கு கொடுத்த கற்றுக் கொடுத்த பால பாடம் அப்படின்னும் போது பல நட்சத்திரங்களின் பின்னால் அப்போது வந்து நான் பிறந்தது செங்கல்பட்டு ஊ இரண்டு பெரும் நட்சத்திரங்கள் இருந்தார்கள் ஊரே ரெண்டு பட்டு நிற்கும் அதில் பசங்க வயசு வித்தியாசம் கிடையாது இங்கே அங்கேன்னு போய்ட்டோம் நாங்கள் அந்த வெகுஜனத்திற்கு எதிராக கே பாலச்சந்தர் என்கின்ற ஒரு பெயரின் பின்னால் நாங்கள் நின்றோம் அப்படித்தான் எங்களுக்கு பாலச்சந்தர் அறிமுகம் அப்புறம் இந்த இந்த தொழிலை நடிப்பு என்கின்ற தொழிலை நான் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் பொழுது பல பல பயிற்சி பட்டறைகள் திரைப்பட கல்லூரிகள் எல்லாம் போச்சு இங்கு இந்த இந்த நான் வந்த அந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலங்களில் சினிமா வளர்ந்ததா என்று தெரியவில்லை ஆனால் பெரும் மாற்றம் இருக்கிறது இருப்பதை நான் காண்கின்றேன் ஒரு விதத்தில் தலைகீழாக மாறிவிட்டது என்று நான் நம்புகின்றேன் இன்று இந்த வாட்ஸ்அப்பை திறந்தா நான் நல்ல வேலை எதுலையுமே கிடையாது எனக்கு இந்த நடிகர் சங்கம் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா சார் மெசேஜ் போட்டுக்க பார்த்துருங்க அவ்வளோதான் இந்த வாட்ஸ்அப்பை பார்க்கின்ற பொழுது ப்ரோ ஐம் செபஸ்டின் ஹியர் காஸ்டிங் டைரக்டர் வி நீட் ஸோ அண்ட் 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 ஸோ வி நீட் திஸ் ஏஜ் குரூப் திஸ் ஏஜ் குரூப் ஒரு நான் நினைக்கிறேன் என்னடா ஒரு ஆயிரம் படம் நடக்க போல இருக்க ஃப்ளோரில் அப்படி வந்து காஸ்டிங் டைரக்டர்ஸ் வந்து அப்படி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நாங்கள் சினிமா வாய்ப்புகள் தேடிய காலகட்டங்கள் அப்படி அல்ல ஒரு புகைப்படம் எடுப்பது என்பது நீங்கள் ஸ்டுடியோவில் எடுக்கிற புகைப்படம் என்பது வேறு நீங்கள் சினிமா வாய்ப்பு தேடுவதற்காக எடுக்கப்படுகின்ற புகைப்படம் மிக அரியது மிக விலை வாய்ந்தது விலை விலை மதிக்கத்தக்கது அப்படின்ற வேறு உண்மையாகவே ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்போம் அப்புறம் நாங்கள் காலகட்டம் நாங்கள் வந்த காலகட்டம் வந்து கலர் படம் அப்போ தான் வந்தது அப்போது என்ன செய்வோம்னா நான் அஞ்சு மணி ஷட்டில் ஒன்று இருக்குது அஞ்சு மணி ஷட்டில் செங்கல்பட்டிலிருந்து கிளம்பும் அந்த ஷட்டில் ஏழே கால் மணிக்கு வந்து மாம்பழத்தில் இறங்கும் அங்கேயே முகத்தை தொடச்சிக்கிட்டு வீட்டில் குளிச்சுட்டு திரும்பி அந்த அசதியில் நல்ல நல்ல தூக்கின்றது ரயிலில் தூங்குறது தான் ஐ மிஸ்ஸிங் ட்ரெயின் ஸோ மச் இப்போ வந்து பக்கத்து இங்கேருந்து குடவாஞ்சேரி போனால்னா கூட இன்றைக்கி ஃப்ளைட் இருக்குது அன்றைக்கி அப்போல்லாம் டெல்லியில் போகும்போதெல்லாம் கூட ட்ரெயினில் தான் போயிடணும் ஸோ அந்த அந்த தாலாட்டு அது செங்கல்பட்டுக்காரங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அது ஒரு தாலாட்டு மாதிரி ஸோ வந்து இறங்கிட்டு ஏழு மணிக்கு அப்போல்லாம் சென்னை வந்து மிகச்சிறிய ஒரு நகர் மிகச்சிறிய நகர் மாமல்லத்தில் இறங்குவோம் அப்படியே இறங்கினா சீட்டில் வந்து பணங்கள் பார்க்க தொட்டுட்டு அப்படியே ஜிஎன் செட்டி ரோடு போயிட்டு ஜெமினி பாலம் வரும் இந்த சைடு இப்படியே போனால் ஆழவர்பேட்டு அதெல்லாம் வந்துடும் 
நடந்து தான் போவோம் அப்போல்லாம் இப்போ தான் எங்கே போனாலும் கேபு கிடைக்குமா ஓலா கிடைக்குமா ஊவர் கிடைக்குமா நலைகிறோம் ஸோ அந்த மாம்பழத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டு அந்த புகைப்பட ஒரு ஆல்பம் இருக்கும் அந்த ஆல்பத்து பின்னால் வந்து ஒவ்வொரு புகைப்படத்தின் பின்னாலும் வந்து நாசர் நான் செங்கல்பட்டிலேருந்து வந்தது வந்து சான்ஸ் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ராயப்பேட்டாவில் வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய அட்ரஸ் போட்டு செல்ஃபோன் கின் ஃபோன்லாம் கிடையாது அந்த ஃபோன் ஃபோனும் கிடையாது அங்கே அட்ரஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்படி அந்த ஆல்பத்தை வச்சுக்கிட்டு முதல் முதல் முதலாக வாய்ப்பு தேடுகின்ற எல்லோருமே நிற்கின்ற கதவு கேட்டு வாசல் கே பாலச்சந்தர் சாருடைய வீட்டில் தான் அங்கே அது என்னென்னா அது ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் நிற்போம் அது முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு யாருடைய முகத்தை இந்த இந்த குதிரை ரேஸ்க்கு முன்னால் இந்த குதிரைங்க அப்படி இது அது மாதிரி முகத்தை பார்த்து அவர் கையை செய்த்தார் அப்படின்னாலே போதும் அதப்பா அவனுடைய முகம் அவருடைய முகத்தை என்னுடைய முகம் அவருடைய மனதில் பதிந்து விட்டது என்ன என்னை பார்த்து தான் கை காமிச்சார் எப்போது கூப்பிடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் தான் அப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் வாய்ப்பு தேடி கொண்டிருந்தோம் அங்கிருந்து அப்படியே நடையாக நடந்து அதுதான் அதுதான் என்ன சொல்கிறது அங் அங்கே தான் புள்ளி ஆரம்பித்து அடுத்தது பக்கத்துலேயே வந்து வந்த எல்லையம்மன் காலனி பாரதராஜாவோட ஆஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போவோம் அப்படி நின்ற ஒருவனை தேடி பிடித்து நெடிகனாக்கி இங்கே அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு அதனால தான் அவன் சொன்னேன் தலைமையெல்லாம் சொல்லாதப்பா எனக்கு ஒரு மாதிரி பெரு இப்போ பெருமையாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் சொல்லாது அப்படின்னு இதை விட பெரிய ஒரு நெகிழ்வான ஒரு விஷயம் எப்படி இருக்க முடியும் எப்படி இருக்க முடியும் நான் அப்போது வந்து அருண்மொழி அப்படின்ற எங்கள் வாத்தியார் வந்து அவர்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தார் அவர் தான் முதல்ல செய்தி கொடுக்குறாரு இந்தமாரி பாலச்சந்திர படத்தில் வந்து ஒரு வேஷம் இருக்குது கன கனடா பேச தெரியுமா அவங்களுக்கு கனடா சமாளி எது அப்போ வந்து சினிமாவில் வந்து நீச்சல் தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியும்னு சொல்லிடணும் அது கடப்பார நீச்சல் நல்லா தெரியும் சார் விழுந்தால் மேலே வரவே மாட்டேன் தெரியாதுன்னா வாய்ப்பு போயிடுச்சு ஸோ எதை கேட்டாலும் சார் கனடா தெரியுமா இது தெரியும் சார் நான் பெங்களூரில் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு சரி சரி வாவா அப்போது என்னை கொண்டு போய் பாலச்சந்த் சார் கிட்டே வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க என்னையா என்ன சார் இந்த மாதிரி அருண்மொழி சார் வர சொன்னார் என்ன பண்ணுற சார் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருக்கேன் சார் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டியா நீ ஐயோ அது வந்து ஒரு கிரெடிட்டாக அவருடைய எக்ஸ்பிரஷனே மாற்றா இருந்துச்சு சரி அருண்மொழியை கூப்பிடு அருண்மொழி வந்தார் இவர இவர் படிச்சிருக்காரு இவர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லாம் படிச்சிருக்காரு நம்ம அடுத்த படத்தில் கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக சொல்லிட்டாரு அப்பா என்னதான் என்னதான் இருந்தாலும் மிகப்பெரியவர்கள் அந்த சான்ஸ் இல்லைன்ற விஷயத்த என்ன அழகாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சரி ஓகே இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மற்ற டைரக்டர்கள்கிட்ட வந்து வேறு வேறு விதமாக கேட்டிருக்கோம் நான் படித்தா வந்துடுமா இன்ஸ்டியூட்டா சர்டிஃபிகேட் காமிச்சா அப்போ நான் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கினேன் அதை வந்து அப்போ வந்து இந்த லேமினேஷன்லாம் கிடையாது அதை பத்திரமாக வச்சு சார் கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் கோல்டு மெடல் வச்சுருந்தா நெட்சிடுவே வந்துடுமா அது இருக்கணும் என் பிளட்டில் இருக்கணும் ஆனால் இவர் ரொம்ப அழகா என்னையா இவன் படிச்சிருக்கான் நம்ம அடுத்த படத்தில் கூப்பிடுவோம் சரி ஓகே வெளியில் வந்து அருண்மொழி சொன்னார் இல்லை டைரக்டர் சொன்னார் இது வந்து ஒரு கன்னட இருக்கோடுகள் என்ற படத்தை வந்து மகில மகில மல்லிகை முகில மல்லிகை அப்படின்ற ஒரு இரு எருடு அதில் வந்து ஒரு டாக்டர் வேஷம் அது வேணான்னு நினைக்கிறாரு சார் அடுத்த படம் பண்ணும்போது கூப்பிடுவார் சரி ஓகே வந்ததுக்கு ஒரு பெருமனிதரை பார்த்தாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் பேசியாச்சு என்னென்னு கேட்டார் நான் படித்தவன்றதையாவது சொன்னேன் அந்த பெருமையோட திரும்பி அங்கே கூப்பிடுவாங்கன்ற நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது ஏன்னா நம்ம அதைத்தானே நம்ம வந்து தே தினம் தினமும் பத்து டைரக்டர்கிட்ட இருந்து கேட்குறோம் உடைய விட்டேன் சரி ஓகே ஃபைன் சில மாதங்கள் கழித்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது பெரும் மழை எப்போ ராயப்பேட்டுக்கு போனேன் ஏய் ஒன்று 
பாலச்சந்திர ஆஃபீஸில் வந்து கூப்பிட்டாங்க ஓடு ஓடுன்னா அப்போ ஓட தான் முடியும் ராயப்பேட்டிலேருந்து நியூ காலேஜுக்கு வந்து அப்படியே லெஃப்டில் வந்து அப்புறம் அங்கேருந்து ரைட் எடுத்து அப்படியே ஓடி தான் போகணும் ஓட்டுறேன் 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 போனால் என்னையா அப்போது அப்போ ஒரு பெருமனிதராக பார்த்தது இன்னும் பெரிய ஒரு 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 பெருசாக விசுவரூபம் மாதிரி ஞாபகம் வச்சு கூப்பிட்ருக்காரு இவர் அப்படின்ற ஒரு விட சார் சார் சாரி சார் நான் நான் வந்து உட்காரியா உட்காரியா இல்லை சார் உட்காரு அதுக்கு மேலே நின்றுட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் வெளில வந்த உடனே சாமி என்ன கந்தார் எப்படி டயட் ரூம் முன்னால் நீ உட்காரலாம் அது அதுக்கு அதுக்கு கணேசன் ஏ அப்படியா அந்த பையன் வந்து அங்கேருந்து ஓடி வந்திருக்கான் அவன் உக்காட்டுமா என்னப்பா டைபர் அவர் அவர் சரி சார் கொடுக்க தண்ணி கொடுத்து அவர் சார் ஸோ என்ன சொன்னார் அப்புறம் அந்த கல்யாண அகதிகள் என்ற படத்திலே எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார் படத்தை எல்லாம் பொண்ணுங்கயா நீ ஒருத்தம் தான் ஆம்பளை அப்படின்னார் சார் அது நான் உண்மையாக அப்போ கதையெல்லாம் எனக்கு கதையெல்லாம் தெரியல இது சரி இது கிண்டலுக்கு சொல்கிறார் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஆம்பளையா இருக்கார் ஹீரோ இருக்கார் பட்டு அது பெரிய இது இல்லை நீ ஒருத்தம் தான் ஆம்பளை அப்படின்னு சரிங்க சார் நான் இப்போ என்ன எதுக்கு சார் என்னன்னு சரி ஆ சரி கதையை மீன் என்ன இதுன்னு அனந்த் சார் கிட்ட கேட்டுக்கா சொன்னேன் போய் எனக்கு கதை சொல்லப்பட்டது கதாபாத்திரம் சொல்லப்பட்டது ஐயோ இதை பண்ணணுமான்னு தான் எனக்கு பயம் என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு இது காத்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்து இப்படி கொடுத்துட்டாரு இதை எப்படி சார் பாத்ரூம் எங்கே இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் அந்த படிக்கட்டு கிடையா இருக்குது போனேன் போய் முகத்தை இல்லையே நான் ஒல்லியாக இருக்கேன் சரி கண்ணெல்லாம் ஒட்டி போயிருக்கு சரி பட் ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ வயசு இல்லையே அது என்னென்னா பல பெண்கள் அதாவது கணவர்களால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு தனியாக வீடு எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இருப்பாங்க அதில் ஒய் விஜய் அம்மாவும் இருப்பாங்க அந்த ஒய் விஜய் அம்மாவுக்கு நான் வந்து கணவன் அதுதான் முதல் படமே அவங்க என்னென்ன எனக்கு இன்னும் என்னச்சுன்னா அந்த முதல் முதல் நாளே வாங்க தம்பி அப்படின்னு தான் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க வாங்க தம்பி அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இல்லை அக்கான்னு சரி சரி இல்லை ஓகே இல்லை மேடம் சரி தம்பி ஒன்றும் பயப்பட நான் சொல்லுகின்றேன் அங்கு இருந்த அத்தனை சரிதாமா வந்து அப்போ வந்து சிவாஸ் அந்த அப்பத்திய சாவித்ரி அவங்க அவர்கள் என்ன வந்து ஒய்விஜாமா என்ன ஹஸ்பண்டாக பார்த்துக்கிட்டாங்களோ இல்லையோ என்னை குழந்த மாதிரி எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் நான் வந்து என்ன எனக்கு மிக ஒரு இக்கட்டான ஒரு சீன் அது இப்படி ஆரம்பிக்கும் பெண்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்போ நான் வந்து ஃபுல் தண்ணியில் வந்து தங்கமே ஞான தங்கமே உன்னை கண்ட நாள் முதல் உன்னை உன்னை கண்ட நாள் முதல் தந்துவிட்டாய் அப்புறம் இன்று ஏன் விம்பி போக வைக்கிறான் மேலும் ஒரு விரசத்தில் பாடிட்டு வந்து என்னுடைய மனைவியை சார் யார் நீங்கள் இதுக்கு இங்கே இங்கே வந்திருக்கீங்க ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி எதுக்கு தேடி வருவான் ஐ வாண்ட் செக்ஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் டைலாக் இந்த எனக்கு அது நயா இல்லை சார் ஏ தைரியமாக சொல்லியாத சார் தைரியமாக சொல்லுங்க சார் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் நான் ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு என்னடா கே ஏ கேவா கேவா பயிலதுன்னு கேவா கேர கேர டைலாக்கு அப்பா கேட்பாரு நான் என்ன சொல்கிறதுன்றதான் எனக்கு வந்து உள்ள சரி நயா தைரியமாக பண்ணியா நீ கேரட்டு தானே பண்ணுறேன் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சிருக்கல்ல தெரியலாம் தெரியும் இல்லை பண்ணு அப்படின்னாரு சார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சார் போயிட்டு வந்து சரி அவ்வளோ பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து டேய் என்னடா டயட்ரு ஒழுங்காக பண்ணு 
நேர்மை பண்டா நல்ல பெரிய கேரக்டரா அவர் பேர் வசந்த் நினைக்கிறேன் ஒரு தட்டு ஒண்ணு அப்புறம் அப்புறம் ஒருத்தர் அப்புறம் ஒரு ஒருத்தர் வந்தாரு ஒரு ஒரு ஆறு அடி ஒரு இருக்கும் அவர் பேர் சுரேஷ் சுரேஷ் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு அப்படின்னாரு அப்புறம் அங்கே போய் பார்த்தா அவ ஷாக் என்னடா அது நம்ம உள்ளே இருந்திருக்கலாம் போல இருக்கான்னு பார்த்தா ஒருத்தர் தாடி வச்சுக்கிட்டேன் ஆ வாங்க ஆ தம்பி என்ன பேர் என்ன நாசர் ஏன்னா அப்போ தான் இலக்கியம் என்ற தமிழ் வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ தான் பட 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 படன்னு எல்லாத்தையும் எது வருதோ எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் தான் பாலகுமாரனுடைய பாலகுமார் நின்றுட்டு இருக்காரு என்னடா இந்த சூழல நம்ம ஏண்டா வெளில வந்து அங்கேயே இருந்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் நினைச்சேன் ஆனால் அவர்கள் எல்லோருமே மிக அற்புத மனிதர்களாக என்னோடு பழகி என்னுடைய முதல் நாளை மிக லகுவாக எடுத்து சென்றார்கள் நான் சொல்லுகின்றேன் இதே மனிதர்கள் இதே நடிகைகள் வேறு ஒரு படத்தில் வேறு ஒரு தளத்தில் இருந்திருந்தால் இப்படி அவர்கள் பழகி இருக்க மாட்டார்கள் அந்த கவிதாலயாவின் படம் என்பதனால் மட்டுமே அவர்களுக்கான அங்கே இது அந்த ஒழுக்கம் இருக்கு நான் நடிப்பை கட்டி கொண்டேனோ இல்லையோ நான் அந்த ஒரு படம் தான் பண்ணேன் அந்த ஒரு படம் அதுக்கு மூலம் வானமே இல்லை பண்ண அவரோடு பழகுகின்ற பயம் அவரை பார்த்தாலே பயம் நாங்கள்லாம் அந்த கோழி குஞ்சுங்க மாதிரி அனந்த சாருடைய அக்கத்தில் போய் பிடிஞ்சி போ அவ்வளோதான் அவரை பார்த்தா பயம் டனத்து ஏய் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சார் நீங்கள் போய் பேசுங்க ஏன் அவன்லாம் பேசுகிறா பாருங்க நீங்கள் போய் பேசுங்க நல்லா பேசுங்க டேரக்டர் இல்லை சார் ஆனால் சார் அப்படி தான் இருந்துச்சு நான் சொல்லுகின்றேன் இன்று எனக்கு தெரியும் இந்த சினிமா சார்ந்த வழக்கங்கள் நான் பல விஷயங்களில் நான் பாராட்டப்படுகின்றேன் நேரம் தவறாமை வந்தால் வேலையை தவிர மற்றதும் பேசாமல் இருப்பது வதந்தி பேசாமல் இருப்பது வந்தது கேளாமல் இருப்பது என்பதெல்லாம் அந்த கவிதாலயா ஆலயத்தில் தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் இன்று முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்து இந்த சைலன்ஸ் என்கின்ற வார்த்தை இன்று படப்பிடிப்பு தளத்திலே அது ஜாப்பனீஸா அது வந்து ரஷ்யனா அது இன்று தெரியாமல் சைலன்ஸ் சைலன்ஸ்ன்னு கத்தி கொண்டிருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி இறைச்சல் ஐ லைக் தட் எக்ஸ்பிரஷன் சுகம் ஆனால் ஆனால் அந்த மனிதன் சைலன்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த வீடு சைலன்ஸாக இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு சைலன்ஸாக இருக்கும் இதுதான் அங்கே வழக்கு நேரம் தவறாமை அப்புறம் வந்து அதாவது இந்த டீம் ஒர்க் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இதெல்லாம் இந்த இந்த வார்த்தை பயன்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு பகட்டான ஒரு விஷயமாக ஒரு ஒரு வந்து மேடை அலங்காரமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த டீம் ஒர்க் என்றதை வந்து நான் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் நான் படம் எடுக்கும்போது நான் டைரக்ட் பண்ணும்போது பல விஷயங்கள் அங்கே தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அங்கே சுந்தரமூர்த்தி அக்கௌண்ட்ஸ் பார்ப்பார் கணேசன் காலையில அவரு அரங்கத்தில் அந்த தளத்தில் இறங்கும் போது முதல் ஷாட் ரெடியா இருக்கும் வந்த உடனே ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் தான் சொல்லணும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு தெளிவு அப்போ ஆறு மணிக்கு பேக்கப் போகிறதுக்கு முன்னாலேயே லோக்நாத் கிட்ட வந்து நாளைக்கு காலை நான் வருவேன் அந்த நாசர் இருக்குது லெஃப்டில் வருவான் அது வருவான் அங்கே வந்து அங்கே உள்ளே போனோம் அந்த ஷாட்டை ரெடி பண்ணி போகணும் சொல்லிட்டு போயிட்டு இவங்கெல்லாம் அப்போல்லாம் வந்து ஏழு மணின்றது வந்து அது வந்து கஷ்டங்கள் ஏழு மணின்றது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஏழு மணிக்கு தான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் ஏழு மணிலேருந்து ஒம்பது மணிக்கு மூணு சீன் முடிச்சுட்டு அப்போதுக்கப்புறம் தான் டிஃபன் பிரேக்கு ஆக ஒரு இயக்குனன் இன்று எனக்கு தெரியும் அந்த இந்த இளவயது இயக்குனர்கள்லாம் தட்ஸ் அ மெலோ ட்ராமேட்டிக் இட்ஸ் வெரி மெனோ இட்ஸ் வெரி தியேட்ரிக்கல் அதெல்லாம் சொல்லுவீங்க மேட் தியேட்ரிக்கல் ஃபிலிம் மெலோ ட்ராமேட்டிக்கலி பட் 
how we respected time how we respected man our how we respected how we developed our professionalism innikku yaar kattu kudupa nalla vela na vandu 3 varsham enak chance illa ange kadanga adhu dhaan enak kattu kuduchu naan andha mudhal padam nadakkumbodhu scene paper scene paper varum scene adhaavadhu sundaramurthi dhaan appo vandu chief makeup man sundaramurthikku அனந்துவை விட கே பாலச்சந்தரை விட கதை அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் லிஸ்ட் வரும் இந்தந்த கேரக்டருக்கு இந்தந்த இது இந்தந்த இது இந்த கண்டினியூட்டிக்கு இந்த இது வரும் இந்த நேற்று அடி வாங்கினாரு இங்கே மார்க் போன எல்லாம் வரும் இன்னைக்கு பத்து ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் பத்து மேக்கப் மேன் அந்த பத்து பேருக்கும் என்ன கதைக்காக தான் சார்ந்திருக்கிற நட்சத்திரம் வர்றாரு என்ன கண்டினியூட்டினா தெரியுமான்னு தெரியும் அதனால் குறையா சொல்லலை இது மாற்றம் வளர்ச்சி ஒரு மேக்கப் மேன் இருந்த இடத்துல நீங்கள் பத்து மேக்கப் மேன் வளர்ச்சி தானே அது வேறு ஓகே அந்த அந்த கமல் சாருடைய அந்த கமல் சாருடைய ஆஃபீஸில் தான் வந்து அந்த படம் எடுக்கப்பட்டது படம் எடுக்கப்பட்டது சீன் பிரகாரம் டே நான் தான் நீங்கள் ஷூட்டிங் இல்லை சும்மா வாயா வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டு சும்மா அப்படியே இருந்து கேட்டேன் அதுக்குள்ளே நெருங்கிய நண்பராகிட்டார் நான் ஆனால் நான் வாடா படம் என்றைக்கும் நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு எப்பவுமே டைரக்டர் தான் அதனால் ஓனா ஆமாண்ணே இந்த சீனை அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் சும்மா கேட்டு நாளைக்கு என்ன சீன் இது சீனு இது இது வந்து சரி இன்றைக்கி வந்து இது வந்து ஒய்விஜா வீடு நாளைக்கு வந்து கல்பனா வீடுன்னா கல்பனா வீடுனா வேறு வீடுனா அதே வீடு கல்பனா வீடாக மறுநாளுக்குள்ளே மாறிட்டுருக்கோம் அதே வீடு அதே கதவு அந்த ஜப்பானம் ஒரு மாணிக்கம் என்ன களைப்பு இல்லாமல் முகத்திலே ஒரு களைப்பு தெரியாமல் ஆறு மணிக்கு பேக்க போன எல்லாம் போங்க போங்க வெளில போங்க அடுத்த நாள் ஒய்விஜாவின் வீடு கல்பனாவின் வீடாக இருக்கும் வேற திருச்சிலைகள் வேறு செவத்துல பெயிண்ட் வேற எப்படி ஒரே வீட்டிலே ஒன்பது வீடாக எடுக்கப்பட்டது இன்று ஒரு வீட்டின் காட்சி என்றால் ஒவ்வொரு அறைக்கும் ஒவ்வொரு வீடு ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு கழிவறைக்கும் ஒரு வீடு வடவேற்பறைக்கும் ஒரு வீடு வளர்ச்சி வளர்ச்சி கண்டு பொங்குகின்ற உங்கள் மனதை நான் மிகவும் பாராட்டுகின்றேன் திட்டமிடல் நான் ஒரு வீட்டு கதைக்காக ஒன்பது வீடுகளில் படம் எடுக்க வேண்டாம் கூடாது என்று சொல்லவில்லை திட்டமிடல் இன்று சினிமா வாங்க இந்த திட்டமிடல் எல்லாம் என்ன இன்னைக்கு தான் நான் வரும்போது என்ன தலைப்பு என்ன இவங்க இவங்கெல்லாம் கருவு பயணம் பண்ண விடுங்க அவர் எங்க ஆள் இவங்கெல்லாம் வெளியில இருந்து பார்க்கறதுனால நாங்க பார்க்க பார்வையை விட வேற மாதிரி பார்த்து அவங்க ஆய்வு செஞ்சு கொடுப்பாங்க இவங்க முன்னால நம்ம என்ன பேசுறது அவங்க ரெண்டு பேர் பேச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் என்ன சரி ஓகே என்ன வருதா அது பேசலாம்னு தான் நான் வந்தேன் ஆக என் நான் அப்படி நான் என்ன என்ன பேசலான்னு போயிட்டு வரும்போது இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நான் பெருசாக பார்க்குறேன் அவருடைய முதல் படத்தில் இருந்து இன்று நான் ஓ எண்ணிக்கை ரீதியாக எத்தனை நல்ல படங்கள் என்பது எண்ணிக்கை அது வேறு ஒரு ஐநூறு படங்கள் கடந்து சினிமா எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை நான் மிக ஆழமாக யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறேன் ஆக இன்றி இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் அது கேபி சார் ஃபஸ்ட்டு படம் என்ன அது அந்த கல்யாண அகதிகள் வந்து சரியாக ஓடலை அதுக்கு சினிமாவில் வந்து ஏன்னா நம்மலாம் விஞ்ஞானம் சார்ந்த கேமராக்கள் விஞ்ஞானத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு கலை அல்லவா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு படம் ஓடலையா அடுத்த படம் அடுத்த படம் அவனுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் அங்கே உக்காந்து அந்த கவிதாலியால் உட்கார்ந்து அங்கு நடக்கிற விஷயங்கள் டப்பிங் பண்ண இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து தமிழ் டப்பிங் சரியா பேசுறேன்னா ஒரு காரணம் கவிதாலியா தான் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த பாலச்சந்திர சார் தான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னார் ஏய் நீ என்ன டெலிஸ்கோப்பிக்கா பேசுறேன்னாரு சார் டெலிஸ்கோப்பி 
என்ன என்ன சார் அப்புறம் இவர்கிட்ட தான் ஏ என்னடா சார் சார் இது அது அது வந்து பாராட்டா இல்லை வந்து குறையான்னு தெரியல என்னடா சார் வந்து டெலிஸ்கோப்பிக்கா இல்லையா ஒரு வார்த்தை முடிகிறதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கும் இல்லையா அது முடிக்க முடியும் அடுத்த வார்த்தையை போடுறேன் நீ அது அப்படி பண்ணக்கூடாது டைரக்டருக்கு அது ரொம்ப இது வகையான தெளிவாக பேசணும்னு அங்கு அந்த கவிதாலயாவிலே எனக்கு பட படத்தில் நடிக்க கூப்பிடலைனாலும் என்னுடைய வாய் என்னுடைய இது குரலை கண்டு என்னுடைய குரலை க கண்டுபிடித்து கொண்டு எனக்கு டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக பல படங்களில் பண்ணேன் அங்கே தான் நாயர் ராமன் எனக்கு டப்பிங் எப்படி பேசணும்னு கற்றுத்தந்தார் நான் பாலச்சந்தர் சாரை வந்து நான் தண்ணி ஆளாக நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ஒருத்தரை நினைக்கும் போது இவங்கெல்லாம் ஞாபகம் வராங்க ஆனால் நான் திரும்பவும் திரும்ப சொல்றேன் இதே ஆட்கள் வேறு ஒரு இயக்குநரிடத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் வேறு வேறு ஒரு மாதிரியாக இருப்பார்கள் இதை விட சிறந்ததாகவும் இருக்கலாம் இதை விட தாழ்ந்ததாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்தவர்களாக அவர்கள் அவர்கள் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் நான் சொல்லுகின்றேன் திரையில் வருகின்ற மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் பிரபல்யம் அது இதெல்லாம் சொல்ல நான் கடந்து வந்த மிக சிறந்த நடிகர்கள் ஒரு நடிகரை நான் கவிதாலயில் தான் பார்த்தேன் அவர் ஏன் நடிக்கவில்லை அதெல்லாம் வேற நாயர் ராமன் அப்படி என்னை ஒரு டப்பிங்கிறத வந்து அக்கு நூறா பிரித்து இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லணுன்றத வந்து அவ்வளவு தெளிவாக எங்களுக்கு வந்து ஃபிலிம் ஷூட்டில் கூட கற்றுக் கொடுக்கல ஆக நான் ஒன்றரை படங்கள் நடித்தாலும் இன்றளவும் நான் ஐநூறு படந்த படங்களை கடந்தாலும் என்னுடைய படங்கள் பத்து வருடங்கள் கழித்து பார்க்கப்பட்டாலும் அல்லது இன்னைக்கு டிஜிட்டல் ஆகி ஆயிடுச்சு எப்போ வந்து பார்த்தாலும் இவன் பாலச்சந்தரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட படுத்தப்பட்டவன் என்கின்ற இன்ட்ரிஷியல் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அது போதும் எனக்கு அவரை பற்றி நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம் பேச்சாளர்கள்லாம் இருக்காங்க கண்ணதாசன் சொன்னது தான் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை அதுதான் பாலச்சந்திரக்கும் பொருந்தும் நன்றி இந்த நிகழ்விற்கு பாலச்சந்திரின் காட்சி அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு முத முதல்ல படத்தின் காட்சி இல்லை எனக்கு என்ன வந்து பாலச்சந்திர தெரியுதுன்னா ரஜினிகாந்த் அவருடைய தீவிர ரசிகர்களாக ஒரு கூட்டம் உருவாகியிருக்கோம் உருவாக இருக்கும்போது ஒரு செய்தி வருது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மீசை இல்லாமல் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார் அப்படின்னு எங்களுக்கு பூரா மனசுக்குள்ளே என்னமோ செய்யுது ரஜினிகாந்த் மீசை இல்லாமல் வர போகிறாரா ஏன்னா அது ரொம்ப மீசை வச்சு ரொம்ப கீ கம்பீரமான கருத்த ஒரு ஆளாக பார்க்குற ஆளெல்லாம் அடிக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது மீசை இல்லாமல் ஒரு படம் நடிக்கிறாருனு அந்த படத்தை போய் பார்த்தா அது ரஜினிகாந்த் படமாகவே இல்லை அவர் மீசை எடுத்திருக்கார் ரொம்ப இருக்கும் ஆனால் தேட்டரே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது நான் இந்த பக்கம் வந்து திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிறேன் எதுக்கு இவங்கெல்லாம் இப்போ சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் ரஜினிகாந்த் எப்படா சண்டை போட போகிறாருன்னு காத்துக்கிட்டே இருக்கேன் வீட்டுக்கு வர்றேன் வீட்டுக்கு வந்தால் என் தந்தை சிலாகிக்கிறார் படத்தை அது பிரமாதம் இது பிரமாதம்ங்கிறார் முப்பது வருஷம் கழிச்சு நான் சிலாகிக்கிறேன் இன்றைக்கி வரையும் அந்த தேங்காய் சீனிவாசனும் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் சந்திக்கிற ஒரு இன்ட்ரிவியூ சீனை எடுக்கவே இல்லை யாருமே அப்படி இருக்கும் ஒரு சீனு தேங்காய் சீனிவாசனை வந்து காமெடி வில்லன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோட்டு போட்டு சேவ் பிளைட் இருந்து உட்காந்துருப்பார் பூனைக்குட்டியை தடவிக்கிட்டே அவர் வில்லனாகவும் இருக்க மாட்டார் காமெடியாகவும் இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்த ஒருத்தருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாக ஒரு படம் ஒரே ஒரு காட்சி போதும்னா வந்து தில்லுமல்ல வந்து உட்காந்துக்கிட்டு உன் பேர் என்ன அப்படின்னு சுப்பிரமணிய பாரதி மாதிரி என்ன அப்படின்னா சுருக்கமாக சுப்பி சார் ஒன்று சானாவும் வரல சானாவும் வரல லானாவும் வரல ராணாவும் வரல பேர் மட்டும் சுப்பிரமணிய பாரதி சட்டையில் என்ன பூனைக்குட்டி சார் ஒன்று அதில் என்ன பெருமை கெட்ட விட்டு பிடிப்பார் அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு காட்சி வந்து முழுமையாக இருக்குது இல்லையா அந்த காட்சி எனக்கு அன்றைக்கி புரியவே இல்லை எனக்கு இது ரஜினிகாந்த் படமாக இல்லையன்னு மட்டும் தான் இருந்துச்சு வீட்டுக்கு வந்தால் அதை வந்து சிலாகிக்கிறார் என் தந்தை என் தந்தை வயதோ தவறெல்லாம் சிலாகிக்கிறாங்க என்ன பிரமாதம் அவர் அதை சொல்லி எப்போவுமே இந்த ஒரு காட்சியை ஆரம்பித்தா ஒரு காட்சியில் முடியாது பாலச்சந்தர் இங்கேருந்து அங்கே என்ன மாதிரி செஞ்சார் அங்கேருந்து அதில் என்ன மாதிரி செஞ்சார் இப்படியே தொட்டு 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 அவர்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட எங்கே போயிட்டாங்கன்னா எதிர்நீச்சலுக்கு போயிட்டாங்க திலுமுல்ல தொடங்கி நான் இப்படியே எல்லோரும் வாயவும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு நேரத்தை ஒரு மிக நன்மை அதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் என் வீட்டில் அரசியலோ சினிமாவோ எது பேசினாலும் நீ என்ன வாயை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க உள்ளே போகணும்னு சொல்லாமல் வாயை பார்க்க வச்சு எல்லா விஷயங்களும் என் வீட்டு பேசப்பட்டது அதனால் ஓ இதெல்லாம் இருக்க போல் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து ஒரே ஒரு காட்சி எனக்கு தைக்கிது சரிதா அவர்கள் கிராமத்திலேருந்து வர்றாங்க நகரத்துக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஹோட்டலில் தயிர் வடைக்கு வள்ளி நரானா போட்டு வந்தேன் தயிர் வடைன்னு எழுதி வச்சுருக்கான் வந்த கிராமத்து பெண்மணி சரிதா வந்து பொறுக்க முடியாமல் ஹோட்டலில் கல்லாப்பட்
என்னது அப்படிமா அவன் காசை வாங்கிக்கிட்டேன் அவனுக்கு சின்னரானா பெரியனானா எதுவுமே தெரியாது என்னது அப்படிமா அவன் என்னது நொன்னு இல்லை இது தயிர் வடை நீங்கள் அழுத்தி பெரியரானா போட்டிங்கன்னா தயிர் வடை ஆயிடுது இல்லையா அப்படிம்பாங்க இப்படி தானே பதினஞ்சு வருஷமாக தயிர் வடை விற்கிறேன் நல்லா தானே விற்கிது அப்படிமா அவன் அதுதான் எனக்கு முத முதல்ல புரிஞ்சிச்சு அது வந்து சார் அறிவுமான சொன்னார் இல்லையா அந்த கல்யாண நகரிகள் படத்தில் ஒரு ஒரு காட்சி அது ஓ ஒரு சினிமாவில் தமிழின் திருத்தத்தை இப்படி சொல்ல முடியுமா எனக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சோன்னு ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இது எதுக்கு வந்து இவ்வளோ நீட்டி சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா நான் சினிமாவுக்கு உதவி இயக்குனர் வரும்பொழுது பாலச்சந்திரனுடைய அலுவலகத்தெல்லாம் போய் நிற்கிறேன் உதவி இயக்குனராக சேர்றதுக்கு சேர நின்னொன்னே அங்கே வாசலில் வந்து ஒரு லெட்ஜர் வந்து இப்படி படுக்க வசத்தில் இருக்கும் இப்படி திறக்கணும் இந்த பக்கம் வரிசை எழுதணும் அங்கே இருக்க செக்யூரிட்டி வந்து இதில் எழுதி வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு இருக்கு உங்களை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நான் பக்கத்தை திருப்பி நான் அங்கே வந்து என் பெயர் எழுதின நேரம் நம்ம எந்த ஊர் என்ன படிச்சிருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் காலம் போட்டு இருக்கு நான் இதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்து டேரக்டர் நம்மளை கூப்பிடுவார சேர்றதுக்கு அப்படின்னு நாசர் சார் இருக்கிறது போல குழப்பமா இருந்தாலும் ஒரு தடவை எழுதிடுவோமா அப்படிங்கிற யோசனை இல்லை டக்குன்னு ஒரு ஃப்ளாஷில் அந்த வாட்ச்மேன் நான் கேட்குறேன் கடைசியாக டேரக்டர் யாரங்க பார்த்தார் இதில் நிறைய பேர் எழுதிருக்குல்ல யாரங்க பார்த்துருக்குன்னா ஒரு மனுஷன் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமாக தள்ளுனா பரவாயில்ல கொத்து கொத்தா தள்ளுறாரு பக்கத்தை தள்ளி கிட்டத்தட்ட அந்த அட்டைக்கு முந்தின பக்கத்துக்கு வந்துட்டாரு வந்து இவரை பார்த்துருக்காரு கடைசியானார் நான் அப்புறம் மெதுவாக அந்த பக்கத்தெல்லாம் உருட்டி பார்த்தேன் அது ஒரு பெரிய பேரேடு அவர் பெரிய இதில் வச்சுட்டு இவ்வளவு பேரை கடந்து நம்ம பார்க்குறதா சரி இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன்னா நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் நான் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் டேரக்டர் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு சினிமாவை பாலச்சந்தர் தான் புரிய வச்சார் ஒரு பேரேட்டின் மூலமாக எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு பாலச்சந்தர் வருஷப்படி பார்த்தா நம்மளை பார்க்குறதுக்கே அஞ்சு வருஷம் ஆகும் போல இருக்குது சினிமாவில் அப்படின்னு புரிஞ்சு சரிங்க இதில் எழுத வேண்டாம் இது ஒன்று ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு கிளம்பிட்டேன் நாங்கள் இருந்து எனக்கு சினிமாவை முழுக்க புரிய வச்சது அந்த பேரேடு தான் சரி இனிமேல் நம்ம போய் வாய்ப்பு தேடணும் போல வெளியேன்னு அப்புறம் இதை வந்து நான் பாலச்சந்திரவில் சந்திக்க நேரும் பொழுது சொன்னேன் அவர் சிரிச்சுட்டு ஒரு தட்டு தட்டினார் அவர் வந்து பாராட்டுவதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்னா அவர் அவர் கோபம் சொல்லுவாங்க பழகனை எல்லாரும் ஆனால் அவர் பாராட்டி நான் கேட்டிருக்கேன் அவருடைய பாராட்டிலே உச்சகட்டமாக எல்லாரும் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா புதிய வார்ப்பு எழுங்கிற படத்தை பார்த்துட்டு அதனுடைய விழாவில் பாரதி ராஜா அவர்களை ஒரு சக போட்டியாளரை அப்படி பாராட்டி பாரதி ராஜாவே ரொம்ப வைக்கப்பட்டு போது நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பாராட்டியிருக்காரு இன்னொன்று ஒன்று சொல்லி முடிச்சிட்றேன்னா அப்படி படமாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு காட்சின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்படி கல்யாண கதிகளில் தொடங்கி நான் அப்போ இருந்தால் பாலச்ச பாலச்சந்திரனுடைய கலாகேந்திராவை நான் பார்த்தவேன் இல்லை கவிதாலயாவில் வந்து பாலச்சந்திரன் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுவேன் அக்னி சாட்சிங்கிற படத்தில் தான் ரொம்ப முதல்ல கவிதாலயங்கிற கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு அங்கேருந்து அவருடைய எல்லா படங்களும் கடைசி வரையும் விடாமல் பார்த்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருடைய தொலைக்காட்சி தொடர்கள் உட்பட காரணம் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது அவர் எடுத்த ரயில் சேகம் தொடர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தூர்தர்ஷனில் வந்துக்கிட்டு இருந்த பொழுது ஒளி ஒளிவுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடே அமைதியாக அவ்வளோ பேர் வீட்டிலையும் ஒரு ஒரு ஓட்டை கடந்து போனோம்னா வரிசையாக நீங்கள் ரயில் சேகம் வசனம் கேட்டுக்கிட்டே அந்த வீதியை கடந்து போயிடலாம் எல்லா வீட்லேயும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாலச்சந்திர அவர்கள் தான் இளையராஜாவிடம் வந்து சேர்ந்த கடைசி இயக்குனர் இளையராஜா வந்து வெற்றி பெற்று கோலோச்சி தமிழகம் முழுவதும் வியாபித்து எல்லா இயக்குனர்களும் இளையராஜாவோட போயாச்சு இளையராஜா இல்லாட்டினா படம் கிடையாது தயாரிப்பாளர்கள் இளையராஜாவுக்கிட்ட போய் தேதி வாங்கிட்டு தான் படம் இளையராஜா இருந்தால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் வாங்குவார் யார் நடிச்சிருக்கா தேவையில்லை இளையராஜா வெறுமனை கை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டு ராகதேவன் இசையில்னு போட்டால் போதும் படம் விற்றுரும் அப்போ வரையும் போகாத ஒரே ஒரு ஆள் பாலச்சந்திர மட்டும் எய்த்தாப்பில் இருந்துக்கிட்டு நான் நடத்துகிறேன் எல்லாம் வெற்றி இருக்கிற இடத்த போட்டிங்க நான் போக மாட்டேன் தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் தான் கடைசியாக வர்றாரு இளையராஜாவோட சேர்ந்து அவர் செஞ்ச முதல் படம் சிந்து பைரவி அவர் எது காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காருன்னா இவர்கிட்ட போகணும் ஆனால் எப்படி போகணும்னா மாறி மாறி சவால் சவாலாக வைக்கணும் முன்னாடி இந்த இதை வாசி இதை வாசி இதை வாசி இதை வாசினு வைக்கணும் அப்படி ஒரு கதையோடு தான் நம்ம போகணும்னு சிந்து பைரவிக்கு போகிறாரு சிந்து பைரவிக்கு போனால் இளையராஜா இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு இயக்குனர்களோட படம் பண்ணிட்டுமே இவருக்கு இல்லை நம்ம படம்
அவர் சொல்கிறாரு ஒரு பாட்டை கர்நாடக சிங்கம் இந்த பாட்டை மறி மறி பாட்டை பாடிவிட்டு இதெல்லாம் நான் யாருக்கு போடுறது இந்த மாதிரி யாரும் சுச்சுவேஷன் கொண்டு தான் போட முடியும் அப்படின்னு பாலச்சந்திரன் சொல்லி அவர் இவ்வளவு வெளிப்படையாக ஒரு இயக்குனரை கொண்டாடினது அவரை விட்டு பாலச்சந்திர வெளியே போனதுக்கப்புறம் பாலச்சந்திர ஒருத்தர் தான் இளையராஜா அப்படி இருந்திருக்காரு ஏன் விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ கடைசியாக வந்து சேர்ந்தாரு பாருங்கள் இளையராஜா அந்த பாலச்சந்திர ஒரு இளையராஜாவும் சேர்ந்து இணைந்து அங்கே பாருங்கள் இளையராஜாவை விட்டு உடச்சிக்கிட்டு வெளியே போன முதல் இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் தான் எல்லோரும் அவரோடு இருந்தாங்க இப்படி விளையாடுறது தெரியல எங்கிருந்து போக ஒருத்த உடைக்கிறதுன்னு தெரியல இளையராஜா தான் சினிமா ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது பாலச்சந்திர தான் முதல் முதல்ல தன் கவிதாலயாவில் ஒரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணால் தனியாக தெரியும் இளையராஜா இல்லைன்னு மூணு படம் அறிவிக்கிறாரு மூணு படமும் இளையராஜா கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒன்று ரோஜா இன்னொன்று வானமே இல்லை அவருடைய இயக்கம் மூணாவது அண்ணாமலை தேவா அவர்கள் இசை ஒரே சமயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மூணு படங்கள் மூணு படங்கள் இல்லை மூணு படங்களும் பெரு வெற்றி அடையுது மூணுக்கும் வேறு வேறு இசையமைப்பாளர்கள் தமிழ் சினிமாங்கிற டைனாசர் மெதுவாக திரும்பி பார்த்துச்சு கவிதாலயாவ ஓ இளையராஜா இல்லாமல் எடுக்கலாமா படத்தை எடுத்து வெற்றி பெறலாமா அது மட்டுமே சூத்திரம் இல்லையா அப்படின்னு அதன் பிறகு அவர் அன்பார் தான் செஞ்சார் அவர் நான் அவருடைய லைஃப் டைம் கேரியரில் நான் நினைக்கிறது இது ரெண்டு தான் ரொம்ப பெரிய சிறப்புன்னு நினைக்கிறேன் உடைக்கிறது உடைக்கிறதுன்ற இல்லை நான் தனியாக என் வீட்டுக்குள்ளே உடைக்கிறது இல்லை மொத்த அமைப்பையும் உடைக்கிறது இருக்கு பாருங்கள் அது அவ்வளவு சிறப்பாக செஞ்சவர் அவர் ஒரு திருத்தத்தை பற்றி டிசிப்ளினை பற்றி அதை பற்றியெல்லாம் சார் நாசர் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அவரோட நாசர் சார் போல நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் சரண் அவர்கள் முதல்ல பேசினா சொன்ன மாதிரி அவரோடு இருந்தவர்கள் அவரை பற்றி எவ்வளவு பேசியிருக்கிறார்களோ என்னவோ தெரியாது அவரோட இல்லாத என்னை போன்ற பல உதவி இயக்குநர்கள் இயக்குநர்கள் வந்து அவரை பற்றி அதிகமாக பேசியிருக்கோம் காரணம் அவரை பற்றி கேட்குறது பூரா ஆச்சரியமாக இருக்குது பக்கத்தில் இருந்து அவர் இடத்துல லேசாக போர் வச்சுட்டு போடும் நாயர்ராமன் சொன்னாங்க இல்லையா நாயர்ராமன் வந்து திரு பார்த்திபன் அவர்களிடம் வந்து உதவி இயக்குனராக வர்றாரு உதவி இயக்குனர் தான் கதை விவாதத்துக்கு வரும்பொழுது எனக்கு தெரிய வருது இவர் வந்து பாலச்சந்திரனுடைய நண்பர்னு பாலச்சந்திரனுடைய நண்பர் என்று நமக்கு அனந்துவோம் மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கூட இருந்திருக்காரு அப்படின்னு அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் வந்து கதை விவாதத்துக்கு பார்த்திபன் அவர்களோட போகும்போது அந்த கதையை பற்றி பேசுகிறத விட நாயர்ராமன் அவர்களை ஓரமாக கூப்பிட்டு போய் பாலச்சந்திர அவர்களை பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்ட தான் அதிகம் அவர் சொல்லுவார் ரெண்டு பேர் நண்பர்களாக இருந்து எப்படி சார் ஒரே இடத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்லுவார் அவர் நாடகம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் தான் போய் வாய்ப்பு கேட்டேன் அப்புறம் அப்படியே வேலை செய்ய போனேன் அவர் வந்து என்னை ராமன்னு கூப்பிடுவார் நான் அவரை பாலுன்னு கூப்பிடுவேன் ஒரு இடத்துல அவர் வந்து புதுமை இயக்குனர் நட்சத்திரங்களை உருவாக்குபவர் அப்படின்னு மேலே 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 நான் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் சார் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவரை நான் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றது நிப்பாட்டினார் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றது நிப்பாட்டி எப்படி சார் நடந்துக்குவீங்க ஒன்று ரெண்டு பேரும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மட்டும் பேர் சொல்லிக்க மாட்டேன் நான் அவரை பாலுன்னு கூப்பிட மாட்டேன் அவர் என்னை ராமன்னு கூப்பிட மாட்டார் இவர் தான் வசனம் சொல்லி கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் படப்பிடிப்பு முடிஞ்சால் சாயந்தரம் பேசிக்குவாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனால் ஒரு பொது இடத்துல அவர் ஒரு இயக்குனராக இருக்க அவரை பாலுன்னு நம்ம மட்டும் கூப்பிட்டா மரியாதையாக இருக்காதுன்னு நாயர் ராமன் கூப்பிடதே இல்லையா அவரை ஒரு நாள் கூட பாலுன்னு பேர் சொல்லி அதன் காரணமாக தான் இவ்வளோ பேர் குழுமி இருக்கும் எனக்கு நாசர் சார் சொன்னது தான் இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அடுத்தாண்டு வந்து திரவியம் கிடச்சா இதை விடவு பெருசாக நடத்தலாம்னு திருமதி அவங்க மக சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூட்டம் நடத்துறதுக்கு திரவியம் சேரும் அல்லது பெரிய இடம் பிடிங்க தன்னால் திரவியம் சேரும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உட்காந்துருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்ததில் ஒரு முப்பது பேர் வந்து எட்டி பதினெட்டு இடம் இல்லைனு கொஞ்சம் நின்று அப்புறம் கேமரா வந்து வெளியே போயிட்டாங்க நம்ம பாலச்சந்தை பற்றி நிக விழா நடத்துறதுனா இந்த மாதிரி ஒரு ஹால் வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு மட்டும்தான் போதும் அதுவே அவ்வளோ பேர் வருவாங்க அது ஒன்று இன்னும் ஒரே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் பாலச்சந்திர அவர்களை நம்ம தொடர்ந்து கொண்டாடணும் தொடர்ந்து கொண்டாடுவோம் நம்ம கொண்டாடிட்டாலும் அடுத்தடுத்து வர்ற தலைமுறை கொண்டாடும் அதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை ஆனால் அவரின் பெரு விருப்பமாக கவிதையிலான ஒரு கம்பெனி வச்சுருந்தார் இந்த கம்பெனி வெறுமனை பாலச்சந்திரை பற்றி பேசுவதாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பெனி மறுபடியும் தொடர்ந்து படம் எடுக்கணும் அதுதான் அவரை கொண்டாடுவதன் மிகச்சிறந்த வழி நினைக்கிறேன் கவிதாலயில் நாங்கள் இப்போ பாடம் பார்க்கும்போது என்னென்னா ரெண்டு வகையாக இருக்கும் படம் ஒரு நட்சத்திரத்தை வச்சு ஒரு வியாபார படம் டேரக்டருடைய படம் அவருடைய படம் வந்து
அது நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் நிறைய புதியவர்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறைய நட்சத்திரங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பை பெறுவாங்க அதனால் ரெண்டையும் செஞ்சிங்கன்னா பாலச்சந்திரன் புகழ் எப்பொழுதும் புகழ் மேன்மேங்கும் மேன்மேலும் ஓங்கி வளரும் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு பெற மொழிந்திடுதல் சிந்திப்போர்க்கே களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல் இவையாவும் நீயருளும் பணிகளன்றோ எனும் மகாகவியின் சரஸ்வதி வணக்கத்தை முன்வைத்து கண்ணியத்திற்கும் போற்றுதலுக்கு முறையே கவிதாலயா நிறுவனத்தை முன்னின்று நடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரி புஷ்பா அவர்களே அருமை நண்பர் வசந்த் அவர்களே நான் வியந்து பார்க்கக்கூடிய நடிகரும் இயக்குநருமான ஐயா நாசர் அவர்களே கருப்பழனியப்பன் அவர்களே வழக்கறிஞர் சுமத்தி அவர்களே குழுமி இருக்கக்கூடிய பெருமக்களே வணக்கம் இத்தகைய மேடைகளில் சினிமா தொடர்பான மனிதராக இருந்து வந்து பேசுவது எளிது எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு வசந்த் அவர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பேச வர வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது நானே தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட தலைப்பு ஒரே வசனம் என்பதுதான் அவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன் நான் வந்து சினிமா தொடர்பான ஆள் இல்லை நான் ஒரு இலக்கியம் தொடர்பான ஒரு ஆள் என்னை ஏன் பேச அழைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் பேசுகிறது பிடிக்கும் உங்கள் சொல் அழகாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களை கூப்பிட்றோன்னு சொன்னாங்க என் சொல் அழகாக இருக்கும் என்று அவர் அழைத்திருக்கிறார் ஆனால் பாலச்சந்தர் ஐயாவனுடைய திரைப்படங்களில் அவர் பயன்படுத்திய சொற்கள் எவ்வளவு வீரியமாக இருந்தது என்பதனை உங்களோடு சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் சிந்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவருடன் பழகுகின்ற வாய்ப்பெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது இரண்டாயிரத்தி ஆறு என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய எண்பதாவது பிறந்த நாளை அபுதாபியில் கொண்டாடினார்கள் அவரை பெருமைப்படுத்துவதற்காக நானும் சகோதரி பாரதி பாஸ்கரும் சென்றிருந்தோம் அப்பொழுது தனக்கு பிறந்த ஒரு மகளை எப்படி அவர் கொண்டாடுவாரோ அப்படி அவர் என்னை கொண்டாடியதை ஒரு மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் அவரோடு இருந்து பழகிய அந்த நாட்கள் தான் எனக்கு பாலச்சந்தர் ஐயா அவர்களுடன் நேரடியான பழக்கம் வேறு எந்த பழக்கமும் இல்லை அவருடைய திரைப்படங்களில் எப்படிப்பட்ட வசனங்கள் வந்தன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நான் யோசிக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் மாதிரி சுஹாசினி அவர்கள் சில வார்த்தைகளை பேசினார் ஒரு தனி மனிதனுக்கு மனதிலே எத்தகைய எழுச்சியை தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்த பெரியவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத அவங்க வார்த்தைகளில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிழல் கிடைத்தால் எல்லோரும் ஜொலிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதில் சுஹாசினி ஒரு உதாரணம் என்று நினைத்து கொண்டேன் எனக்கு வந்து சொற்களின் தொடர்பாக வேறு விதமான புரிதல் உண்டு நான் சொல்ல வேறு விதமாக பார்க்குறேன் சாதாரணமான சொல் தான் கருத்து ஏற்றினால் தான் அது மந்திரம் சாதாரணமான கயிறு கருத்து ஏற்றினால் தாலி சாதாரணமான சாப்பாடு தான் கருத்து ஏற்றினால் பிரசாதம் கருத்து ஏற்றப்படக்கூடிய அந்த சொற்கள் எனக்கு பல நேரங்களில் திரைப்படங்களில் மிக முக்கியமாக பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அந்த வன்முறைகளை அந்த பெண்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் எப்பவுமே உண்டு கருத்தியல் ரீதியான வன்முறைகளால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு சமூகமாகத்தான் பெண்களுடைய சமூகம் இருக்கு அந்த வன்முறைக்கு எதிரான ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையே அவர்கள் பயன்படுத்தினாலோ அல்லது ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினாலோ அதுவும் ஒரு வன்முறையாக மாறக்கூடிய அபாயம்தான் அதனாலேயே பெண்கள் அந்த வன்முறை ஆயுதத்தை கையில் எடுக்காமல் வன்முறையை மட்டும் அனுபவித்து போயிடுறாங்க நான் இந்த நிடத்தில் நின்று சொல்கிறேன் கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் தான் வடிவமைத்த கதாபாத்திரங்கள் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது அவர்கள் வெளிப்பட்ட விதத்தில் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஆயுதம் அது கால காலத்திற்கும் பெண்களினுடைய சுய மரியாதையை முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக இருந்திருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் நன்றி உணர்வோடு இந்த மேடையில் அவரை பற்றிய சொல் குறித்து பேசுவதற்காக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் 
சொல் எப்படி இருக்கணும்னா சூடா இருக்கணும் வேகமா இருக்கணும் அந்த சொல்லுக்கு நிகரான வேறு ஒரு சொல் சொன்னால் அந்த சூழலில் அது எடுபடாது என்கின்ற அளவிற்கு ஒரு தேர்ந்த சொல் சொல்ல வேண்டும் இப்போ நான் வந்து இலக்கியம் சார்ந்து சிந்திக்கிறேன் கம்ப ராமாயணத்துல ராமன் அம்பு எடுத்து ஒரு அரைக்கு மேல விடுறான் அது ஒரு கன்னி போர் அப்போதான் அவன் ஸ்டார்ட் பண்றான் அதுக்கு முன்னால் அவன் அன்பு விட்டது இல்லை பொது போர்க்களத்துல அப்படி எடுத்து அம்பு விட்டான் அப்படிங்கிறத கம்பன் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லியிருக்கலாம் கம்பனுக்கு வந்து சொல்லுக்கு பஞ்சம் இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் கம்பன் அந்த அம்பை குறித்து சொல்லுவதற்கு அவன் பயன்படுத்தி கொண்டது எதை என்றால் சொல்லை சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் என்று பேசி சொல் மாதிரி சூடா வேகமா அப்படி போச்சா அந்த அம்பு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கம்பன் பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது நான் அவனை இன்னும் இன்னும் வாசிக்கிறேன் வாலி இறந்து கிடக்கின்ற பொழுது வாலியினுடைய மேல பட்ட அந்த ராம நம்ப அவன் வந்து நம்பவே இல்லை அவன் எடுத்து பார்த்த பொழுது அவன் ஒன்னே ஒன்னு சொன்னா இது அம்பு அல்ல யாரோ கோபமாக யாரோ முனிவர்கள் கோபமாக பேசிய சொல் என்று பேசுகிற சொல் என்பது சூடாக இருக்கும் சொல் என்பது உயிரை தாக்கும் சொல் என்பது ஒருவரை இல்லாமல் ஆக்கும் அறம் சொல்லுகின்ற சொல்லை பாலச்சந்தர் அவர்கள் முடிந்த மட்டும் தன்னுடைய பாத்திரங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற பொழுது பேசியிருக்கு சுவாசினி அம்மா நடிச்ச மனதில் உறுதி வேண்டும்ன்ற ஒரு படம் அதுல ஒரு டயலாக் வரும் இப்பதான் நானும் சுமதியும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அந்த காதலன் வருவான் என்ன அந்த ஆளுக்கு கிட்னி தர பொறியாம இரக்கத்தால அல்லது உன்னுடைய பழைய கணவன்றதுக்காகவா ஒரு பொண்ணு எப்படிங்க பிஹேவ் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்சர் எப்படிங்க சொல்லணும் நான் யோசிக்கிறேன் எப்பவுமே பெண்களை கார்னர் பண்ற அந்த இடத்துல அவ ஒண்ணு அழறா இல்ல ஏதோ ஒண்ணு அவ தன்னைத்தானே இழந்து சப்மிட் ஆகிறா தோக்குறா ரெண்டுமே இல்லாம அந்த பொண்ணு சொல்லுவா என்ன உன் புருஷனுக்கு கிட்னி கொடுக்குற இறக்கத்தாலா இல்ல பழைய புருஷன் அப்படிங்கறதுனால ரெண்டும் தான் இவ்வளவுதாங்க பதில் ரெண்டும் தான் கடைசியா அவன் வருவான் எனக்கு அங்கதான் அதாவது வாணியம்பாடியில செருப்பு தைக்கிற கடை நிறைய இருக்கான் அது எல்லா செருப்பையும் எடுத்து ஒத்த செருப்பு ஆக்கி ஒரு அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குது ஒரு டைலாக் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி பெண்கள் இப்படி டைலாக் பேச ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ரெண்டு கிட்னி தந்த எனக்கு இதயத்தை தரலாம்ல அந்த அம்மா சொல்லும் பாருங்களேன் அந்த அம்மா இல்லை இந்த ஆளு சொல்வார் என்ன சொல்வார் தெரியுமா கிட்னி ரெண்டு இருந்துச்சு தந்துட்டேன் இங்கதாங்க நான் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறேன் ஒரு பெண் முழுமையாக வெளிப்படுகின்ற வினாடிகள் வன்முறைக்கு எதுங்க எதிர்ப்பு ஒரு புன்னகை போதும் தெரியுமா நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன்ல பாலச்சந்தர் அவர்களை அடிச்சுக்கவே முடியாது ஏன் அவர்களை நாம் கொண்டாட வேண்டும் தெரியுமா கருப்பழிப்பு சும்மா சொல்லல வருங்காலம் அவரை இன்னும் அதிகமாக கொண்டாடும் என்ன காரணம் என்றால் வருங்காலம் அல்ல இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கான பெண்களுக்கான குழந்தைகளுக்கான முதியவர்களுக்கான ஆண் பெண் பாலியல் சிக்கல்களுக்கான தீர்வை கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கா மனுஷன் இப்ப நமக்கு புரியாது வருங்காலத்தில் அதை புரிந்து கொண்டு மக்கள் கொண்டாட தொடங்குவார்கள் நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்க்கறேன் எனக்கு வந்து எப்பவுமே சொல்லை பேசுகின்ற பொழுது ரொம்ப வன்மமான சூழல் நிகழ்கின்ற பொழுது அதை எதிர்ப்பதற்கான சொல் வன்முறை ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு நான் சமீபத்தில் ஒரு கவிதை படித்தேன் இன்ஸ்பெக்டர் டிசோசா அவர்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்பிரிக்க பெண் எழுதுகின்ற ஆப்பிரிக்க கவிதை இன்ஸ்பெக்டர் டிசோசா அவர்களுக்கு என்னை யாரும் இதுவரைக்கும் அடித்ததில்லை நீங்கள் என்னை அடித்தீர்கள் உங்கள் முஷ்டி 
என் முகத்திற்கு நேரே நிமிர்ந்த பொழுது என் முகம் ரத்தம் சிந்தியது நான் நிரம்ப ரத்தம் சிந்திவிட்டேன் தொடர்ந்து உங்கள் பாலியல் துன்புறுத்தல் இதற்கு மேலும் நான் சிவக்க முடியாது என்ன சொல்லுங்க அது இதற்கு மேலும் நான் சிவக்க முடியாது உங்களுக்கு பிறகு உங்கள் காவலாளிகள் வந்தார்கள் அது எப்படி எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறீர்கள் ஒரே ரத்தத்தின் இரு துளிகள் போல் எனக்கு நான் அப்படியே என்னுடைய சர்வமும் அடங்கி அடுத்த வரிக்குள் போகிறேன் அவர்களுடைய விரல்கள் என் உடலை மேவுகின்ற பொழுது எனக்கு சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை நான் பாருங்க அங்க அந்த வன்முறைக்கான செருப்படி கொடுத்தாங்க திருப்பி என்னால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை என்பதுதான் வன்முறைக்கான ஆக பெரிய பதிலாக எனக்கு தெரிகிறது எனக்கு அவள் ஒரு தொடர்கதை அவர்கள் அரங்கேற்றம் இதிலெல்லாம் பெண்களுடைய டயலாக ஒழுக்கமா வேறு உணர்வு இல்லாமல் ஒரு குற்றவாளி கூண்டல நிக்கிற மாதிரி ஆம்பளைங்க நின்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத்தனை பேருக்கும் செருப்படி குற்றம் இழைத்தவர்களை சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பெண்கள் வாயிலாக சொல்லுவதற்கான துணிச்சல் இருந்த தகப்பன் படைப்பாளன் தான் பாலச்சந்திரன் அதனால தானே வந்து சொன்னார் அவர் எனக்கு அப்பான்னு ஒரு அம்மா சொல்லுதுன்னா சும்மாவா இருப்பாங்க அந்த ஜெயந்தி இருகோடுகள் அவர் அப்படி படபட என்ன சொல்ற நீ அவளுக்கு வேறு விதத்தில் தொடர்பு யாரோ ஒரு பெண்ணோடு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு படப்பட படப்பட படனே இருப்ப இப்ப என்ன சொல்ற நீ ஒரே வார்த்தையில சொல்லு அச்சா அப்படிங்க அவர் டைலாக் போதுமேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாசர் சார் ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு நம் நம்மள எத்தனை பேருக்கு அது புரிஞ்சதுன்னு தெரியாது அவர் கையில இருந்த அந்த ஆயுதங்கள் இருக்கு இல்லையா அவருடைய டெக்னீஷியன்ஸ் அவருடைய எல்லாமே ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்த பொழுதுதான் அப்படி இருக்க முடியும் வேற கிட்ட வேற உங்க கிட்ட போனா வேற மாதிரி தான் அதுக்கு பேர் தான் டைரக்ஷனே டைரக்டரே தலைவரே என்ன ஒரு டிசிப்ளின் அந்த டிசிப்ளின் எப்படி வருது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போய் யோசிக்கிறேன் சொற்களில் அவர் கொண்டு வந்திருந்த நிறைவு இருக்கல அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு வசனம் தேவையே கிடையாது முடிஞ்சு போச்சு அந்த 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 முடிச்சு வைக்கிற அந்த வசனம் இருக்கு இல்லையா மற்றதெல்லாம் சவுண்டு தான் என்ன கேட்டா அவங்க பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் முக்கியமா நான் நினைக்கிறேன் அரங்கேற்றத்திற்கு பிறகு அவருடைய எல்லா படங்களிலும் மிக முக்கியமாக காட்சிக்கு அவர் மாறினர் ஒரு படைப்பாளனுடைய மிக உன்னதமான ஒரு விஷயமே காட்சிப்படுத்துறது தான் இப்ப காட்சிப்படுத்துறது இருக்கு இல்லையா அதை காட்சிப்படுத்தியது படுத்துகின்ற அந்த நேரத்தில் அது பொற்குடத்திற்கு பொட்டு வைத்தது போல் அந்த வசனம் வந்து அப்படி உட்காரும் என்னால் மறக்கவே முடியாத எத்தனையோ சொற்கள் உண்டு லிட்ரேச்சர்ல என்னால சுத்தமா என்னால அதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது இப்ப நான் சொன்னாலும் நீங்களும் மறக்க மாட்டீங்க அந்த சொற்களை நம்முடைய இதயத்தை கிழித்து நம்முடைய ஆன்மாவை விசாரிக்க கூடிய சொற்கள் தான் படைப்பாளரிடம் இருந்து வரும் ஒரு பேரன்பு இருக்க வேண்டும் அந்த சொற்களை மக்களுக்கு தருவதற்கு எனக்கு யாருமே காம்படிஷன் இல்லடா அப்படின்னு அவர் சொல்றாருல்ல அதுக்கு பேர் தாங்க லெஜண்ட் இப்போ நீங்க பெஸ்ட் பெட்டர் எக்ஸலன்ஸ் எல்லாம் வேற லெஜண்ட் நான் யார் தெரியுமா அதுக்கு சரியான தமிழ் சொல் என்கிட்ட இல்லை நான் தமிழ் படித்தவ தான் லெஜண்ட் நான் என்னன்னு தெரியல ஐ படத்துல தான் சொன்னாங்க அதுக்கும் மேல நீங்க யார வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க பாலச்சந்தர் சாருடைய படைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் மேல அப்படி தூக்கி வச்சிடலாம் அதுக்கும் மேலன்னு வச்சிடலாம் என்ன டேரிங் டைலாக்ஸ்க நீ என்ன பிராமண பொண்ணா ஏன் கேக்குற இல்ல பாத்தா அப்படிதான் தெரியுது நீ பிராமணம் தானே நீ வரலாம் நான் இருக்க கூடாதா யாரால முடியுங்க யாரால முடியும் இது இது ஆன்மாவின் குரல் இல்லையா இங்க எங்க இருக்குது ஜாதி அப்படி அப்படி 
துணி அப்படி வழும் பொழுது அவ ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க ஒரு பெண்ணா நான் சொல்றேன் ஒரு தாயா நான் சொல்றேன் இந்த டைலாக் தான் இந்த வன்முறை அந்த பெண்ணின் உடல் மீது இந்த சமூகம் நிகழ்த்துகின்ற வன்முறைக்கான ஒரே கண்ணத்தில் விழுகின்ற அறை நான் பெண்ணுங்கிறதே மறந்து போச்சு அதை விட இந்த சமூகத்திற்கு வேற அடி இருக்க முடியுமா ஒரு பெண்ணில் இருந்து பெண்மையை பறிப்பது தவிர்த்து வேறு என்ன பெரிய கொடுமையை ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சமூகம் செய்து விட முடியும் அதை சொல்லுவதற்கான துணிச்சல் அவர்கிட்ட இருந்தது அவர் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொன்னார் செஞ்சாருங்க நான் வந்து வேற ஒரு மதத்திலே நம்பிக்கை கொண்டவள் நிச்சயமாக ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கையிலாவது அவர் ஒரு மிக சிறந்த சிந்தனையையும் பெண்ணுக்கு எதிரான வன்முறையையும் இல்லாமல் ஆக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வரியை கூட அவர் சொல்லி இருந்தார் அவர் இன்றைக்கு சொர்க்கத்தில் தான் இழைப்பாரி கொண்டிருப்பார் அவருக்கு அந்த இடம் இறைவன் கண்டிப்பாக கொடுப்பான் ஏனென்றால் படைப்பாளர்கள் அவ்வளவு பேரன்பு கொண்டு இந்த உலகத்தை சந்திக்கிறார் நான் அடுத்த அடுத்த கட்டத்திற்காக அவருடைய அந்த அந்த தேடலை அவருடைய வசன தேடலை அவருடைய காட்சிகளை உள்நோக்கி பயணப்பட்டுக்கிட்டே போறேங்க ஒரு ஒரு பாத்திரத்தை கம்ப்ளீட்டா பிரேம் போட்டு மாட்டி மாலை போட முடியுமா கம்ப்ளீட்டா அந்த படத்துல அவர் வந்து இருக்காரு ஆனா அவரு இப்போ இல்லாமல் ஆக போறாரு அத நாமளும் மனசுல கம்ப்ளீட்டா இல்ல இல்ல இந்த ஆளி இனிமேல் நம்ம கூட இல்ல அப்படின்னு பிரேம் மாட்டோம் தெரியுமா வாழ்க்கையில நிறைய பேருக்கு பிரேம் மாட்டோம் நம்ம இந்த ஆள் இனிமேல் இல்லைன்ட்டு அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் மாற்ற ஒரு டைலாக ஃப்ரேம் யாருக்கு மாற்றாங்களோ அவரே சொல்வார் பாருங்க அவள் ஒரு தொடர்கதையில் சொல்வார் நான் ரொம்ப யோசிக்கிறேங்க பல பேர் என்ன செய்கிறார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன் வாழ்க்கையை தன் வாழ்க்கையில் தான் சந்திக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் ஏதோ ஒரு மறைவில் ஒரு திரையில் வைத்து கொண்டு அவர்கள் தன் காரியங்களை செய்து கொண்டே போகிறார்கள் எப்பொழுது அந்த திரை அருந்து விழுமோ அப்பொழுது அவர்களுடைய நிலம் மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள் அவங்க அப்பா வருவார் ஞாபகம் இருக்கா படம் அவங்க அப்பா வருவார் அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுவாங்க இனிமேல் இந்த தோல்ல இந்த சுமை இல்லை அப்பா எடுத்துக்குவார் அப்படியே நான் வந்து நிற்கும் போ நான் இந்த மனுஷன் கரெக்டா போட்டோல போய் உட்காருவான் சொல்லுவான் குடும்பத்தை உதறி தள்ளிட்டு போக கோழத்தனம் போதும் குடும்பத்தை உதறி தள்ளிட்டு போக கோழத்தனம் போதும் துறவரத்தை உதறி தள்ள துணிச்சல் வேணுமா எனக்கு அந்த துணிச்சல் இல்லை பர் இதை விட குடும்பத்தை விட்டு துறவரம் போகின்ற கையாலாகாத மனிதரை யாருங்க எப்படிங்க சொல்லிட முடியும் பேசுற துணிஞ்சிட முடியுமா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அவர் இதெல்லாம் பேசினது ஏன் அவர் நின்று இருந்த களம் அப்படி என்று நினைக்கிறேன் மற்றவங்க பேசுனா பேசிட முடியாது எத்தனை பேர் தான் அந்த களத்தில் நின்றிருந்தாலும் அதை எதிர்த்து பேசுறாங்க இப்போ கருப்பழனி அப்ப இளையராஜா பற்றிய ஒரு குறிப்ப இந்த மேடையில சொன்னார் அது இத்தனை இதுலயும் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இல்ல அந்த அந்த துணிச்சல் எப்படிங்க வருது ஆனா அதே பாருங்க நாசர் சார் எவ்வளவு தேர்ந்த ஒரு அரசியல் நிலையில் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து பேசினா கவனிச்சோமா இல்லையா நாம யாருக்குங்க ஒரு துணிச்சல் இருக்கு ஏ உன்னால் நான் பெறுவதும் இழப்பதும் ஒன்றுமே கிடையாது நான் என் சுய முன்னேற்றத்தில் வருபவன் அப்படிங்கிற ஒரு சுயம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருவனால் அப்படி பேச முடியும் இது கருப்பழனியப்பனுக்கு கொடுத்த வேட்டு நாங்கள்லாம் துணிச்சலா பேசலாம் ஏன்னா நாங்கள் காலேஜுக்கு நாளைக்கு போய் அட்டண்டன்ஸ்ல தான் கையெழுத்து போடுவோம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பேசணும் இல்ல அந்த சூழல்ல நின்று அந்த இடத்தில் நின்று பேசுவதற்கான அந்த துணிச்சல் டைலாக வேண்டாங்க என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா சரிதாவாகட்டும் சௌகார் ஜானகி ஆகட்டும் சுஜாதாவாகட்டும் இவர்களை எல்லாம் அந்த படைப்பாளன் என் சுஹாசினியை ஆகட்டும் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தினாரு மற்றவர்களுக்கு போக பொருளாக பெண்களை பயன்படுத்துகின்ற இயக்குனர்களுக்கு மத்தியில் பெண்களை ஆயுதமாக்கி பயன்படுத்திய உன்னதமான சிகரம் கே பாலச்சந்திரன் அவரால் அப்படி முடிந்தது அதற்காக ஒரு பெண்ணாக நின்று அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் அந்த வார்த்தைகள் அவர் பேசிய வார்த்தைகள் எனக்கு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஸ்ரீதர் சார் இருந்தார் இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை தெரியுமா இந்த மாதிரியான நியூ 
அப்போ சரண் சார் இருக்கிறாரு ரவி சார் இருக்கிறாரு கருப்பாயணி அப்ப இவங்களுக்குலாம் யாருங்க காம்படிஷன் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் காம்படிஷனே இல்லை அவன் ஜெயிச்சாவணும் முதல்ல அப்படி இல்லைங்க ஒருத்தருக்கு இன்னொரு ஸ்ரீதருக்கு பீம் சிங்க்கெல்லாம் வந்து சிம்ம சொப்பனம் பாலச்சந்திரன் பாலச்சந்திரனுடைய என்ட்ரி அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது பாரதி ராஜா ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எதிரில் கடை போட்டவர்னு அவரே சொன்னார் பாரதி ராஜாவுக்கு சிம்ம சொப்பனமா வந்து சேர்ந்தது மணிரத்னம் மணிரத்னுக்கு சிம்ம சொப்பனமா வந்து சேர்ந்தது பாலா பாலாக்கு யாருமே காம்படிஷன் கிடையாது அவங்க 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 அவங்களுக்கு காம்படிஷன் யாரெல்லாம் சொத்து சம்பாதிச்சுக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நல்ல படம் ஆனால் வரலாறு எத்தனை பேரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் என்று எனக்கு தெரியாது கே பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய அத்தனை படங்கள் அவருடைய நூல்வேலி அவருடைய புன்னகை அவருடைய காவிய தலைவி அவருடைய இருகோடுகள் அவருடைய மனதில் உறுதி வேண்டும் நிஜம் அதுக்கு அவருக்கு பிடிச்ச படம் இந்த மாதிரி எத்தனையோ படங்களை அவரவர்கள் மனதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான படம் பாமா விஜயம் எவர் கிரீன் ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன அசைவுகள் இப்போ நான் வந்து இந்த சொல்ல ஏன் இவ்வளவு ருசித்து ருசித்து அந்த காட்சிகளை சொல்லுகிறேன் என்றால் எனக்கு லிட்ரேச்சர் தான் லைஃப் மை டிசிப்ளின் இஸ் லிட்ரேச்சர் நான் சொற்களில் மயங்குவேன் நான் காட்சிகளில் மயங்குவேன் எனக்கு இவர்கள் மீது நன்றி என்ன தெரியுமா வெறும் படித்தால் கனவிலே மட்டும் விரியக்கூடிய காட்சிகளோடு இருக்கக்கூடிய என்னை போன்றோருக்கு காட்சிப்படுத்தி அந்த கவிதைகளை தருக்கு அதுதான் இவர்களுடைய பெரும் பேரு நான் ஒரு ஒரு கவிதையை ஒரு காட்சியை சொல்றேன் மனதை ஆழமாக பாதிக்கக்கூடிய காட்சி பெருமழை இரவு ஒரு கவிதை பெருமழை இரவு படுக்கையில் நான் பெயரன் கேட்டான் தாத்தா காக்கா எங்கே தூங்கும் குழந்தை கவிதைங்க இது என்னால் மறக்கவே முடியாதுங்க இந்த இந்த கவிதையை இந்த காட்சியை மறக்க முடியாது என்னால் சிவகாசி தீப்பெட்டியை திறந்து பார்த்தேன் ஐயோ எத்தனை பிஞ்சு விரல்கள் தொட்டிலில் குழந்தையின் அழுகுரல் பரப்பில் பண்ணையார் வயலில் சொட்டியது தாய்ப்பார் அவ்வளோதான் சொற்களில் காட்சி வைத்து ஒண்ணுமே வேண்டாங்க அப்படி நிப்பாங்க அச்சமில்லை அச்சமில்லை மூணு நிமிஷம் அந்த ட்ராலி ஓடும் பாருங்க உண்மையாங்க ஹார்ட் வீக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அந்த கண்ணை காட்டுவாங்க பாருங்க நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு கே பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய வசனம் ஆகட்டும் கே பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய காட்சியாகட்டும் அவருடைய திரைக்கதையாகட்டும் அவர் போர்ட்ரேட் பண்ண கதாபாத்திரங்களாகட்டும் இந்த சமூகம் ஆண் சிந்தனையுடன் கூடிய இந்த சமூகம் மிகப்பெரிய ஒரு ராஜ்யத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த பொழுது அந்த ராஜ்யத்தை குண்டு வைத்து தகர்த்த ஒரு கலகக்காரனாக கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் பெண் குரலிலும் குழந்தைகள் குரலிலும் சமூக குரலிலும் தன் சொற்களை பயன்படுத்தினார் அதை பேசுவதற்கான கிடைத்த இந்த வாய்ப்பு என் வாழ்நாளில் மிக முக்கியமான வாய்ப்பு என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நான் முதல்ல இது ரொம்ப சோதனையான ஒரு மேடையாக இருக்க போகிறது என்று அச்சப்பட்டுத்தான் வந்தேன் நான் வசந்த் அவர்கள் அழைத்து இந்த மாதிரி ஒரு விழா அப்படின்னு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார் திடீர்னு பப்ளிக் எக்ஸாம்னு ஒரு பத்து நாள் கூட இல்லாத முன்னாடி சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அந்த பயம் வந்தது எனக்கு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன தலைப்பு தான் இன்னும் பயமாக இருந்தது ஒரு வசனம் ஒரு பாத்திரம் ஒரு காட்சி ஒரு திரைக்கதை இப்படி நாலு பேர் பேசணுன்னார் விளையாடாதீங்க வசந்த் ஒரு பாத்திரம் எப்படி பேச முடியும் நினைக்கும் போதே ஒரு நூறு பாத்திரம் வந்து நிற்குது பஞ்சவர்ண கிளியினுடைய ரக்கையில் எந்த கலர் அழகுன்னு சொன்னால் எப்படிங்க சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னாரு யோசிச்சு யோசிச்சு சரி பேசுகிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் இந்த மேடையை வந்து ரொம்ப இன்ஃபார்மலாக எனக்கு முன்னாடி பேசின மூன்று பேரும் மாற்றி விட்டார்கள் ஒரு வசனம்னா ஒரே ஒரு வசனம் தான் அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க போட்டிருக்குன்னு நினச்சேன் நிறைய வசனங்களை இந்த மேடையில் சொன்னார்கள் பரவாயில்ல நிறைய பாத்திரங்களை நம்ம கூட பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வந்தது ஸோ இந்த மேட்சை சிலபஸுக்குள்ளே இருந்து ஆடினால் ஒரு பாத்திரத்தை பற்றி மட்டும் பேசணும் கொஞ்சம் சிலபஸை விட்டு பேசலான்னா ஒரு நாலஞ்சு பாத்திரங்களை பேசலாம் பொதுவாக பாலச்சந்திர அவர்களை பற்றி இந்த மேடையில் சொன்ன பொழுது பர்வீன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு கழக குரல் ஒரு போராளி ஒரு தகப்பன் அப்படின்லாம் ஏன்னா அவ்வளோலாம் அதெல்லாம் அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸெல்லாம் நான் சார நினைக்கல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செல்லம் அது ஏன்னா 
அவ்வளவு உரிமையா இல்ல நமக்காக ஒருத்தர் இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கின்ற பொழுது நமக்காக ரொம்ப பரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் பேசினாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப செல்லம் ஆயிடுவோம்ல அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெண் சமூகத்திற்காக தொடர்ந்து பறிந்து பேசிய ஒரு மனிதன் என்ற முறையிலே பெண்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப செல்லமா இருந்த ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னாக்க அது பாலச்சந்திராகத்தான் இருக்க முடியும் முதல்ல நான் என்னுடைய கதாபாத்திரம்ன்றதுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய அவருடைய எல்லா ஃபேசிட்ஸும் இந்த மேடையில் இருந்தது ஒரு வசனம் அப்படின்னாங்க ஒரு வசனம்ன்றதை விட அந்த வசனத்தை எந்த இடத்துல எப்படி அவர் வைக்கிறாரு அப்படின்றது தான் ரொம்ப நிகழ்வாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வறுமை நகர் சிவப்பில் தேங்காய் சீனிவாசன் தெரியும் அவர் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் பாலச்சந்திர அவர்கள் கடைசி காட்சியில் ஒரே சீனில் தான் வருவார் தேங்காய் சீனிவாசன் சலூன்குள்ளே வரார் நான் இது வரைக்கும் ரசித்த ரொம்ப அற்புதமான தேங்காய் சீனிவாசன் டைலாக்கில் அதில் ஒன்றுங்க வந்து உக்காந்த உடனே கமல்ஹாசனுக்கும் அவருக்கும் டைலாக் நடக்குது அவர் கேட்குறாரு ஆமாம் நீங்கள் என்ன ஜாதி அப்படின்பார் அது கமலுக்கு கோபம் வரக்கூடிய கேள்வி ஏன்னா ஒரு பயங்கர பார தீவிர பார பக்தர் அவர் நீங்கள் என்ன ஜாதி அப்படின்ன உடனே கமல் அப்படியே வீராவேசமாக ஃபுல் ஆக்டிங் ஸ்பிரிட்டோட வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்து கண்டீர் அப்படின்பாரு உடனே உட்காந்துருக்காரு சரி ஒரு மனுஷனை காலி பண்ணோம்னா இதை விட ஒரு டை சரி அவ்வளோதான் அந்த சரியிலேயே எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவார் அதே அதாவது ஒத்த டைலாக்ல ஒரு கேரக்டரை காலி பண்றதுன்றது பாலச்சந்திரனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நிழல் நிஜமா இருந்த அது ஒரு தழுவல் படம் தான் இருந்தாலும் அது எவ்வளவு ஒரிஜினலா அவர் ரீமேக் பண்ணிருப்பாரு தான் அதனோட பியூட்டி நிழல் நிஜமாக இருந்த ஷோபா என்ட்ரி நல்ல பொண்ணுமா இந்த சேலை கிழிஞ்சாலும் சாயம் போவாது அப்படின்னு அவளை அறிமுகப்படுத்துவாங்க சுமித்ரா கேரக்டர் ரொம்ப டஃப் ரஃப் அண்ட் டஃப் கேரக்டர் அவங்க திருட்டுத்தனம் தில்லு முல்லு அதிக பிரசங்கி இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு எல்லாம் வரிசையாக அடுகட்டுவாங்க ஷோபா அப்படியே பொய் சொல்கிறது அப்படின்பா அந்த வரிசையில் பொய் சொல்கிறது மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கு பொய் சொல்கிறது அப்படின்ன உடனே அதிக பிரசங்கித்தனமும் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா அந்த மூக்க நடிகை ரெடி பண்ண உடனே அந்தமாக அந்த இடத்துல நகை நகை நகர்ந்து போயிடுவாங்க இவ அதை அந்த கண்ணி கையில் கொண்டு வந்திருக்க அந்த துணி மூட்டை அப்படி கீழே வச்சுட்டு அதிக பிரசங்கித்தனமும் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு தனியாக ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துக்குவா அதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு இடமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஒத்த வசனம் ஒத்த வசனம்ன்றத பாலச்சந்திர அவர்கள் எப்படியெல்லாம் அவருடைய படங்களில் கையாண்டிருப்பாரு அப்படின்னு உங்கள் மனதில் ஒரு வேண்டும்ல ஒரு டைலாக் வரும் இதுதான் என்னுடைய ஸ்டெத்தஸ்கோப்பு இதுதான் என்னுடைய இது இதுதான் என்னுடைய பைபிள் இதுதான் என்னுடைய இதுன்னே அந்த சிகரெட் பாக்கெட் எடுத்து சுவாசிக்க பாங்க அப்போ இது என்ன ஜபமா இல்லையா அப்படிமா ஒரு டைலாக் இந்த மாதிரி டைலாக்ஸில் வந்து பயங்கர கில்லாடி அந்த மனுஷனை பார்த்தாக்க பொறாமையாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் எங்கேயா சாமி மட்டும் உனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மூளை வச்சு அனுப்பிச்சிருக்கிற பேக்கிங்கில் காட்சி அப்படின்னு பார்த்தாக்க காட்சி நான் ஏற்கனவே வந்து பாலச்சந்திரா அவர்களுடைய முதல் ஆண்டு நினைவு அன்றைக்கி பேசும்போது சொன்னேன் அதை நிழல் நிஜமாக இருந்து வந்து ஒரு எவர் கிரீன் படங்க அந்த அதை அந்த காட்சி அமைப்பு அது அந்த அந்த ஒரு கழக குரல்ன்றாங்களே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கமலோடைய வீட்டுக்கு அந்த அவர் தங்கியிருக்க ரூமுக்கு ஷோபா வராங்க நாளைக்கு கார்த்தால் அவங்க மாமாவை வரவழிச்சு ஷோபாவை மாமாவோட அனுப்பி விட்டுட்டு போகிறாரு ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா கர்ப்பம் ஆகிட்டாங்க அப்போ அபயம் கேட்டு கமல் வீட்டுக்கு போகிறாங்க ராத்திரி பார்த்தாக்க சுமித்ரா அப்படி திரும்பி பார்க்குவாங்க தன் பக்கத்தில் படுத்திருக்க ஷோபாவை காணும் உடனே அவங்களுக்கு மனசு முழுக்க என்ன சந்தேகம்னா முதல்லேருந்தே இந்த கமல் தான் அயோக்கிய பைய இவன் தான் ஏதோ செஞ்சுருக்கான்ற ஒரு டவுட்லேயே இருக்காங்க அவங்க நேராக கமல் வீட்டுக்கு தேடி போயிட்டு ஏண்டி இப்படி அர்த்த ராத்திரிக்கு ஒருத்தன் வீட்டுக்கு வந்து நிற்கிறிய உனக்கு வெக்கமா இல்லை அப்படிம்பாங்க உடனே கமல் எந்த மதியம்மா இதில் என்ன வெக்கம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் வரலையா அப்படிம்பா சார் அதாவது பஞ்சு டைலாகெல்லாம் என்ன சார் ஹீரோலாம் கிடையாது சார் சப்ப கேரக்டராக இருக்கும் அது பஞ்சு டைலாக் பேசும் படத்தில் ஹீரோ பேசுகிற டைலாக் என்ன பெரிய பஞ்சு டைலாக் கடைசி கிளைமேக்ஸ் சீனு கிளைமேக்ஸ் சீனில் நெல் நிஜமாக்குறதுல எல்லாரும் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க உள்ளே வந்து காசி அந்த கேரக்டர் அனுமந்து வந்து உள்ளே போய் டீ போட்டுட்டு இருப்பார் சுமித்ரா சொல்லுவாங்க இவ்வளவு நாளாக எனக்கு தெரியாது போச்சு சரி சரி கிளம்பு அப்படிம்பா எங்கே அப்படின்னே நம்ம வீட்டுக்கு தான் இதான் என் வீடு இதான் என் வீடு தான் என் புருஷன் ஐயா நான் அதிகம் படிக்காதவ எனக்கு தெரிஞ்ச நியாயம் இது தான் பிரச்சனை வரும்போது வாடகைக்கு ஒரு புருஷனை தேடிக்க சொல்லிட்டு பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்ச வர்ற இவரை விட நான் இவர் கூட தான் நினைக்கிறேன் உடனே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உடனே சம்ம கோபம் வந்துடும் ச
எங்களை எல்லாம் அவமானப்படுத்தணுன்றதுக்காகவே இப்படி நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க பொருள்கன்னு கமலை பார்த்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அம்மா இதை நானும் எதிர்பார்க்காத கிளைமேக்ஸ் தான் ஆனால் உங்களை மாதிரி திமுறு பிடிச்ச பணக்காரங்களுக்கெல்லாம் இது நல்ல கிளைமேக்ஸ் தான் அப்படிங்கிற ரொம்ப கேஷுவலாக அந்த ஒவ்வொரு டைலாக் ஒரு ஒரு காட்சி அமைப்பும் சரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து அவர் செதுக்கிறது இந்த பாத்திர படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் பெண்களுக்கு சரி இவ்வளோ செல்லம் அப்படின்னு செல்லம் கொஞ்சரிங்களா அப்படி என்ன தான் அந்த செல்லம் பண்ணிச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா திரும்ப 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 பெண்களை வந்து ஒரு எமோஷனல் நட் அப்படின்னு காட்டி கொண்டு இருந்த படத்தில் நீ எமோஷனல் நட்டு தான் ஆனால் அதை விட்டு வெளியில் வா பிரேக் த நட் அண்ட் கம் டு த இன்டலெக்சுவல் லெவல்ன்றத எடுத்துக்கிட்டு போனார் பார்த்தீங்களா பெண்கள் அந்த தளத்திற்கு அதுதான் பாலச்சந்தர் செய்த மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் த்ரூ கேரக்டரைசேஷன் நான் நினைக்கிறேன் நான் ரெண்டு ரெண்டு படங்கள் என் மனசில் போராடிச்சிங்கன்னா நேரத்தினுடைய அருமையும் நம்ம கருத வேண்டும் இப்போ மணி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுனா ஒரு ரெண்டு கேரக்டர்ஸை நம்ம நல்லா சொல்லலாம் ரெண்டு கேரக்டர்ஸை வந்து நான் இந்த எமோஷனல் நட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் பல கேரக்டர்ஸ் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ஆனால் வந்து அதை எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நிறுத்துவார் பாலச்சந்தனை போதும் நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு அப்படியே உருகி வேணாம் ரொம்ப வருஷம் அப்படி இருந்துட்டீங்க இது நல்லது இல்லை உங்களுக்கு அப்படின்றத வந்து இதை விட அழகாக சொல்ல முடியாது ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் சார் நடித்த ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து கல்யாண அகதிகள் சாதாரணமாக ஜாலியாக தாங்க போகும் அந்த கதை ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்திக்கும் ஒரு ஒரு விதமான பிரச்சனை ஒரு ஒரு ஒவ்வொருவரும் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாமே வரும் அந்த படத்தில் கடைசியாக இந்த அம்முழு காதலிக்கிறாள் காதலிப்பவன் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ரெண்டு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் மதம் வேறு வேறுபட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் காதலிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போகிறான் தோழிகளெல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஏழு பேர் சேர்ந்து ஒரு பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பிரிக்கக்கூடாது அந்த வீட்டில் தான் போய் பிரிக்கணும்பாங்க அந்த காதலித்தவனுடைய தாய் தந்தையர் வந்து ரொம்ப விசாலமான மனது அவங்க வந்து எல்லாமே ஒத்துக்கிறாங்க நீ ஏழையாக இருக்கியா பணக்காரியாக இருக்கியா நீ படித்தவளா படிக்காதவளா வேலைக்கு போகிறவளா வேலைக்கு போகாதவளா உங்கள் பின்னணி என்ன உங்கள் அப்பா அம்மா யார் எதுவுமே கேட்கல அவங்க போன உடனே சாப்பாடு அவன் சாப்பிட போன உடனே ஒரு நிமிஷம் அப்படிம்பாரு பையனோட அப்பா என்ன இந்த வீட்டில் ஒரு முறை இருக்கு நாங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவோம் ஹோ நாங்களும் பண்ணுவோமே ப்ரேயர் அப்படிம்பாங்க உடனே சரிதா சரி சொல்லணும்னே அண்ணன் பூர்ணே சதா பூர்ணே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரி நீ இப்போ பண்ணதெல்லாம் பண்ணிட்டியா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த வீட்டில் எல்லாமே உங்கள் விருப்பத்துக்கு தான் நடக்கும் ஒன்னே ஒன்றை தவிர அப்படிம்பார் என்ன இந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெண் என் மருமக ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு உடனே அவளுக்கு மூஞ்சி முடியும் இந்த ராபர்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்லலையா இது ரிக்வஸ்ட் இல்லை கண்டிஷன் டைலாக் எப்படி இருக்குது பாருங்க அப்படி ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பெருசாகி எஸ்கலேட் ஆகி இவளுக்கு ஞானஸ்தானம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடுகள் நடக்கிற போது இவளுக்கு அதை மேலே அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் அப்போ வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராஞ்ச் ஹிண்டுவாக இருக்குவேன் நேராக அவன் ராபர்ட்டிட்ட ஓடுறான் அவங்க ஒரு கட்ட கட்டட பணியில் இருக்கவன் மேலே போய் அவன்ட்ட நான் அவன்ட்ட பேசணும்னு உடனே என்ன அப்படின்னா உடனே இல்லை அர்ஜென்ட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் பேசக்கூடாதா இல்லை நான் உடனே பேசி ஆகணும் தெரியும் நினச்சேன் எனக்கு எதை பற்றியும் தெரியும் ரெண்டு பேருக்குள்ளே விவாதம் நடக்கிறது இந்த விவாதம் நடக்கும்போது நான் என்ன வேணால் தரேன் ஆனால் என்ன மதம் மட்டும் மாற சொல்லாதீங்க அப்படின்பா உடனே அவன் கேட்பான் எங்கள் அப்பா அம்மா இப்படி சொன்னாங்களா எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படி சொன்னாங்களா நீ யாருன்னு கேட்டாங்களா அப்படின்னு வரிசையாக கேட்டுட்டு இதை கூட நீ செய்ய மாட்டியா அப்படின்னு கேட்ட உடனே பணம் கேட்கறது தான் வரதட்சணைன்னு இல்லை மதம் மாற சொன்னாக்க அது கூட ஒரு வரதட்சணை தானே அப்படின்னு என்ன சார் தான் இல்லை ஆயிரம் தரம் அந்த மனுஷன் காலில் விழுவான் சார் தான் இல்லை நான் சொல்கிறத சொல்லிட்டேன் நீ எடுக்கிற முடிவை எடுத்துக்கணும் உடனே வீட்டுக்கு போவா அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன காட்சி வைப்பார் கீழே உழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்க போவா சார் ரொம்ப சட்டுலாக சொன்ன விஷயம் சார் அந்த படத்தை கூர்ந்து பார்த்தாக்க தெரியும் ரெண்டு ஷார்ட் வச்சுருப்பார் பாலச்சந்திரன் அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு வரதட்சணையை பற்றி ஒரு இஷ்யூ வரும்போது அப்படி எல்லாருடைய பார்வையிலேருந்து கூட அது எஸ்கேப் ஆகிடும் ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அது தெரியும் வரதட்சணையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ தான் ஜெயலலிதா கூட ராஜ்யசபாவில் இதை பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பேப்பரை எடுத்து போடுவார் ஒரு ஷார்ட்டு ஜெயலலிதாவோட படம் இருக்கும் ராஜ்யசபாவில் அவங்க பேசியிருக்காங்கன்ற அந்த மேட்ரு வந்து அந்த பேப்பரில் வந்திருக்கும் அந்த பேப்பர் எடுத்து போட்டுட்டு இது ஒரு ஷார்ட்டாக அங்கே வச்சுருப்பாரு கடைசி கிளைமேக்ஸ் ஷார்
கேவலம் ஒரு காதலுக்காக போய் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சி ஏடி அப்படின்னு ஒன்னே ஃபிளாஷ்ல ரெண்டு பொம்பளைங்களை வச்சிருக்காரு யாரு பாருங்க பர்சனல் லைஃப்ல ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம்னு சந்தித்த ஒரு இந்திரா காந்திய ஒரு ஜெயலலிதாவையும் ரெஃபரன்ஸ்ல வச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் உயிரோட இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் நாட்டை ஆள போறாங்கன்னா அவங்களும் ஒன்னால ஒரு வீட்டையும் ஒன்ன கூட ஆள முடியாதுன்ற இவ்வளவு மெசேஜையும் ஒரு ரெண்டு ஷாட்ல வச்சு நான் வந்து நான் நினைச்ச மாதிரி வாழ போறேன்னு சொல்லி நேரம் வந்து நான் அம்மலும் வந்திருக்கேன் ரெட்டஜேட் அம்மலும் வந்திருக்கேன் மறுபடியும் அகதியாவே வந்திருக்கேன்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அந்த அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்பாங்க அந்த கடைசி மொத்தமே ஒரு ஐம்பது செகண்ட் இல்லை ஒரு நிமிஷம் தாங்க இருக்கும் அந்த டைலாக் அதுக்காக இந்த காதலே வேண்டாம் இந்த காதலே வேண்டான்ட்டு வந்துட்டேன் அந்த கல்யாணமே வேண்டாம் எவ்வளோ பைத்தியக்காரத்தனும் காதலை விட உனக்கு மதம் தான் பெருசா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க சார் இதில் ரிலிஜன் எல்லாம் விட்ருங்க அது ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அதெல்லாம் விட்ருங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிற பதில் பாருங்க காதலை விட உனக்கு மதம் தான் பெருசா இல்லை ஆனால் மதம் மாறினா தான் காதல் பெ உண்டுன்னு சொன்னான் பார் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் காதலை விட மதம் பெருசுன்ட்டு அதனால் என்னடி மதம் மாறிட்டு மனசுக்குள்ள உனக்கு பிடிச்ச சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டு அதுக்கு பாட்டுக்கு நீ ஜாலியாக அனுபவிக்க வேண்டியதானே உனக்கு தீ சொல்லுவா அது என்ன அயோக்கியத்தனம் போய் சொல்கிறது வெளில ஒரு சாமியை சொல்லிக்கிட்டு உள்ள ஒரு சாமி சொல்லிக்கிட்டு அம்முலோ எப்பவா இருந்தாலும் ரச்சட ஜட அமுழுவா தான் இருப்பா அவ வேற ஆளா இருக்க மாட்டான் பிறந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் செத்தாலும் இருக்குல்ல அது அம்முழுக்கு சொல்லப்பட்ட டைலாக் இல்ல ஏய் நீ வாழ்ந்தாலும் பிறந்தாலும் வளர்ந்தாலும் செத்தாலும் நீ நீயாக இரு வேறு யாருக்காகவும் எதுவாகவும் மாறாதன்னு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அது கடைசியில் சொல்லுவா நான் இப்படியே வாழ்ந்தேன் இப்படியே பிறந்தேன் இப்படியே வாழ்ந்தேன் இப்படியே செத்துக்கிறேன் நான் இதில் நிம்மதியாக இருக்கேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தேவையில்லை அந்த ஒரு டைலாக் காதலை விட மதம் பெரிதா இல்லை மதம் மாறினால் தான் காதல் என்று சொன்னால் நிச்சயம் காதலை விட மதம் பெரிது என்று நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் என்ற அந்த புரிதல் சாதாரண கேரக்டர் எப்படி அவளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவள் யார் மட்டி ஒரு வண்டியில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அஞ்சு பைசா சில்லறையா ஏழு ரூபாயை ஒரு வண்டிக்காரங்கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்னையா வேர்க்கல்லையை உரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இவ்வளவு தோலை வண்டியில் போட்டுட்டு வந்த அந்த கேரக்டரு அவ்வளோ எமோஷனலான ஒரு கேரக்டர் தான் இப்படி ஒரு இன்டலெக்சுவல் கேரக்டராக மாறுறான்னு சொன்னாக்க அந்த கேரக்டருக்குள்ள பாலச்சந்திர் அவர்கள் வைத்த மெசேஜ் என்னன்னா போதும் நீங்கள்லாம் எமோஷனலாக இருந்தது இனிமேலாவது புத்திசாலியாக பிழைத்து கொள்ளுங்கள் வேண்டாம் இந்த எமோஷன்ஸ் உள்ள அறிவாக இருங்க அறிவால் யோசிங்க திங்க் த்ரூ யோர் பிரெயின்ஸ் இனஃப் ஆஃப் திங்கிங் த்ரூ யோர் ஹார்ட்ஸ்ன்னு சொன்னார் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அவர் வந்து பெண்களை ஒரு வித்தியாசமாக இதே பர்ஸ்பெக்டிவை அவர்கள் அணு கிட்ட அவர் வச்சுருப்பார் அவர்கள் அணு என்ன பண்ணுறா வந்துட்டா விவாகரத்து பண்ணிட்டா வேறு ஊருக்கு வந்துட்டா திருப்பியும் தன்னுடைய பழைய காதலனை பார்த்துட்டா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புகிறா ஸோ அது முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறான் ஆனால் மைண்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு எமோஷன் என்னங்க சட்டப்படி விவாகரத்தை ஆகி விட்டது ஆனால் சம்பிரதாயப்படி கட்டின தாலியே கட்ட முடியல அதை வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம இந்த கதையை பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் அந்த பீரியடுக்கு நம்ம போனோம் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய படத்தில் சர்வசாதாரணமாக தாலின்றது ஒரு பெரிய சென்டிமெண்ட்டெல்லாம் இனி பேச முடியாது ஆனால் அவர் காலம் படம் எடுத்த அந்த காலத்துக்கு நம்ம போய் அதை பார்க்கணும் அதை வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் இப்ப அதே கணவன் ஏரியா மேனேஜரை இவன் ஒர்க் பண்ற அதே ஆபீஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி வந்துடும் யார் விவாகரத்து பண்ணாலும் அந்த கணவன் அதாவது இங்க இருக்க ஆண்கள்லாம் பாலச்சந்திர ரசிக்கிறவர்னாக்க ஓரளவுக்கு அவருடைய மைண்ட் செட்டோடையும் அவருடைய திங்கிங் ப்ராசஸோடையும் ஒத்து போறவங்களா தான் இருப்பீங்க அதனால நாங்க சில ஆண்களை அயோக்கியர்கள் என்று நானோ பர்வீனோ சொன்னாலும் அது பற்றி இங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு கோபம் வராது என்று நாங்கள் தீவிரமாக நம்புகிறோம் அதாவது என்ன ஒரு அயோக்கியத்தனோன்னாக்க ஒரு பொம்பளையை ஏமாத்தணும்னா வேறு ஒன்றுமே வேணாங்க உங்கள் அம்மா இருமுனாங்கன்னு நான் ரெண்டு விக்ஸ் மாத்திரை வாங்கி கொடுத்தேன்னா பொம்பளை பொத்துன்னு கீழே விழுந்துருவான் ஐயோ எங்கள் அம்மா விழுந்தாங்க இரு இருமுனாங்கன்னா நான் விக்ஸ் மாத்திரை வாங்கி கொடுத்தேன் அவன் அந்த அழகாக அந்த கேரக்டரில் வைப்பார் ஒரு கேக்கை கொண்டு வந்து அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவா எல்லாேருக்கும் கொடுப்பா இவன் அந்த கேக் எடுத்து வாயில் வச்சுருவா பார்ப்பா நான் ஏ ராமநாதன் ராமநாதன் சார் கேக் கொடுத்தேன் அவர் சாப்பிடல ஏன் இன்னைக்கு அவங்க ஃபாதர் இல்லை இறந்த நாளாம் அதனால் அவர் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாரான்னு உடனே அவளுக்கு அப்படியே இறங்கும் நம்ம ராமநாதனை தப்பாக விவாகரத்து பண்ணிட்டோமோ ஒருவேளை அவர் நல்லவர் தானோ நம்ம தான் கரெக்டாக பார்க்கலையோ ஒருவேளை நம்ம இந்த கில்ட்டை பொம்பளைங்க மேலே போட்டு 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 ஆம்பளைங்க ஆடுற கேம்
அது கொண்டு வந்து பொம்மை வைக்கும் போதே ஒரு டேங்கர் பொம்மை அது சுடும் எல்லா பக்கத்துலேயும் எல்லா முனையிலேருந்தும் ஒன்று தாக்குதல் பண்ண ஒருத்தன் வராமா ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கான்றத அந்த பொம்மை வைக்கிறதுல அழகாக வைப்பார் ஆமாம் வந்து ஒரு ஒரு வேலையாக பார்ப்பான் இவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு உடனே அவ்வளவு தூரம் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ கில்ட்டு பரவாயில்ல நிஜமாலுமே அவன் மாறிட்டு நான் என்ன சொல் மாறி தொலையட்டுமே அவன் நல்லா இருந்துட்டு போட்டோம் எங்கே அவனா ஒருத்தன் மாறிட்டான்றதுக்காக அவனுக்கு மறு வாய்ப்பு கொடுக்காதேன்ற ஒரு பாலிசியை பெண்களுடைய மனசில் இதை விட ஆழமாக ஏற்றிருக்க முடியாது பாலச்சந்திர எதுன மாதிரி அவன் தலைவலின்னு மாத்திர கொடுக்குறான் நைட்டு முழுக்க பார்த்துக்கிறான் பழைய காதலன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற அளவில் இருந்தவன் புருஷன் யார் அப்படின்னு டாக்டர் கேட்குறார் இவர் தான் சார் அப்படின்னு யாரும் விவாகரத்தான புருஷனை சொல்லிட்டு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கல்யாணம்னு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க ஆள் வெளில போயிடுறான் இந்த இடத்துல இன்னும் நல்லா கவனிக்கணும் சார் மேல் பாண்டிங்குன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ரெண்டு அயோக்கியனாக இருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு கூட்டு கலவானியாக அவர் பொம்பளையை கவுப்பான் அந்த மேல் பாண்டிங்கை வந்து பாலச்சந்திரை விட அழகாக யாரும் சொல்லியிருக்க முடியாது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கல்யாணம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு ஜுரம் வந்திருக்குது அந்த அன்னைக்கு அவள் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு போகலை தான் தப்பு பண்ணிட்டோ சத்தம் போட்டுவிட்டோ எல்லாமே தெரியுது ஆனால் புருஷன் யாருன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலுமே நேற்று வரைக்கும் புருஷனாக இருந்து விவாகரத்தானவன் நிற்கிறான உடனே அந்த மேல் பாண்டிங் எப்படி போட்டோ இவர் தான் சார் அப்படின்ட்டு அவன் அழகாக வெளில போயிடுறான் ரொம்ப அழகாக வெளில போயிடுறான் ஆனால் அந்த கதையினோட கிளைமேக்ஸ் வைப்பார் பாலச்சந்தர் பாருங்கள் அவனும் நீங்கள் வேறு யாராவது ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் சார் நாங்கள் நிம்மதியாக இருப்போம் அப்படின்னு அந்த யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த பரணியை அந்த காயத்ரிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிற போது இவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு திரும்பி வரச்சே பரணி இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் அனு இவன் ஏற்கனவே வடநாட்டில் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி அவன் ஒரு குழந்தையோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா இவனும் கிடையாது அங்கேயும் வச்சு அந்த கேரக்டரைசேஷன் எப்படி அவர் பில்ட் பண்ணுறாருன்னா வெளியே வராமல் அந்த கார் நிற்கும் அந்த கண்ணாடி இறக்கிட்டு அவளை பார்ப்பான் இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷம் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் செஞ்சீங்க அப்படின்னா நான் அனுபவித்த ஒரு பொருளை வேறு எவனும் அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் செஞ்சேன் அப்படிமா இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கீங்கள போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அவள் வருவா வந்த உடனே அந்த மாமியார் அந்த கேரக்டர் தாங்க அந்த கேரக்டர் தான் அந்த படத்துலையுடைய உச்சபட்சமான கேரக்டர் என்னன்னா தன்னுடைய மகன் தவறு செய்து விட்டான் என்பதற்காக தன்னுடைய மருமக வீட்டுக்கு வந்து தன்னை மா மாமியார்னு காட்டிக்காமல் ஒரு வேலைக்காரி மாதிரியே அந்த வீட்டில் இருப்பாள் கடைசி வரைக்கும் அவள் ஒரு இடத்துல அவள் மாமியார்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு அறிவுரை சொல்லுவா கடைசி டைலாகு அந்த கோயிலில் நிற்க வச்சு என் பையன் அந்த டைலாக் பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட டைலாக் என் பையன் ஒரு கல்லூரி மங்க எனக்கு அவனை பிடிக்காது ஆனால் நீ ஒரு முட்டாளாக இருந்தேனா என் மகனை எனக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்காதோ அந்த அளவுக்கு என்னால் எனக்கு உன்னையும் பிடிக்காது அப்படிம்பா அதுக்கப்புறமா தான் அவனை கல்யாணம் பண்ணலாம் மறுபடியும் அந்த காதலை நினச்சி போய் பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஏற்கனவே நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருக்கும் சரி இந்த ஊரே வேண்டாம்னு சொல்லி ஊரை விட்டு கிளம்பும்போது ட்ரெயினில் ஏறி உட்காடுறாங்க எல்லாரும் அந்த ட்ரெயினில் இருக்காங்க ட்ரெயின் புறப்படுது உட்கார வச்சுருந்த குழந்தைய காணும் பார்த்தாக்கா அந்த மாமியார் அவள் சொல்லுவா குழந்த வெளிக்கு போயிடுச்சுமா அத்தானுவா நான் ஆயா வதாமா வந்திருக்கேன் வேணான்னு சொன்னியனாக்கா அடுத்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கிடுறேன்பா சார் சொல்யூஷன் டு விமன்ஸ் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா சொன்னார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக மேல் பாண்டிங் இருக்கோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக ஃபீமேல் பாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் அவனால் ஜெயிக்க முடியும் அந்த ஃபீமேல் பாண்டிங் உனக்கு இல்லாத வரைக்கும் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்கு என் மகனாக இருந்தாலும் அந்த அவன் ஆம்பளை தான்றத வந்து அப்படி தூக்கி வச்சுட்டு கஷ்டப்படுற மருமகளுக்கு பெண் என்ற முறையில் நான் உதவி செய்வேன் என்பதை ஒரு மாமியாராகவும் ஒரு மருமகளாகவும் ஒரு தாயாகவும் நின்று எப்பொழுது ஒரு பெண் பேசுகிறாளோ அப்பொழுது மட்டும்தான் பெண்ணின் பிரச்சனை தீர முடியும்னு ஃபீமேல் பாண்டிங்கிறத பற்றி முதல் டைரக்டர் இதுவரைக்கும் கடைசி டைரக்டர் பேசுகிறது பாலச்சந்திரன் ஒருத்தர் தான் சார் என்ன கேரக்டரைசேஷன் அது என்ன ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸையும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவ அந்த மம்மையாரோடைய போகிறா அந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கில் ஆரம்பிக்குது பாம்பேலேருந்து அவ ஊர் மாற்ற லாகி வரா திருப்பி போகிற பொழுது இன்னொரு பயணத்தை நோக்கி அவள் போகிறாள் அவள் வெற்றி பெறட்டும் அப்படின்னு அந்த ஜூனியர்ன்றத பொம்மையை வச்சு அந்த கதையை முடிப்பார் அந்த ட்ராவல் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க பாம்பேலேருந்து சென்னைக்கு வந்ததா சென்னையிலேருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு போனதா உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்கின்ற பெண்களை உணர்வு ப
அறிவுபூர்வமாக சிந்தியுங்கள் இது உணர்வு பூர்வமான மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கையோ உலகமோ இல்லை என்றதை பெண்களை மடைமாற்றம் செய்து வைத்தார் இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த கேரக்டரைசேஷன்ஸில் மிகப்பெரிய புரட்சியை வந்து பாலச்சந்திர அவர்கள் செய்கிறார் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் மனதில் உறுதி வேண்டும் படம்லாம் ரொம்ப உச்சபட்சமான விஷயம் அதாவது பெண்கள் வந்து இந்த எமோஷனில் எப்படி மாட்டிக்குவாங்கன்றது வந்து அவர் ரொம்ப பாதித்த விஷயம்னு நினைக்கிறேன் பாலச்சந்திரன் அதில் வரக்கூடிய அந்த நந்தினி கேரக்டர் சுஹாசினி அவர்களுடைய கேரக்டர் நர்ஸ் நந்தினின்ற கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டு இருக்க கேரக்டர் தான் டைவர்ஸ் ஆகிடும் பெரிய கதையாது அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைம்மா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிட்டு ஒரு சின்ன கதை அது அப்படிம்பாங்க அவங்களுடைய முதல் வாழ்க்கையை அப்புறம் அந்த ரெண்டாவது ஒரு எழுத்தாளர் வருவார் அந்த எழுத்தாளரோட சண்டையில் தான் ஆரம்பிக்கும் சண்டையில் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப நாளாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு மூணு வார்த்தை தாங்க ஆனால் நீங்கள் சண்டை போடுவீங்க கோவப்படுவீங்க ராஸ்கல்னு திட்டுவீங்க அதனால் எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்படியே சொல்லி 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 நாலு மூணு வேர்டுன்னு சொல்கிறானே ஒரு வேலை லவ் பண்ணுவானோ லவ் பண்ணுறானோ லவ் பண்ணுறதை சொல்ல யோசிக்கிறானோ நம்ம கொஞ்சம் தைரியம் கொடுத்தா சொல்லிவிடுவானோ அதாவது இந்த கற்பனையிலே வீணாக போகிறது பொம்பளைங்க பண்ணால் பண்ணட்டும் கழுத சொன்னால் சொல்லட்டும் கழுத சொல்லாட்டி போய் தொல்லையட்டோன்னு இருக்க மாட்டுறாங்க ஒருவேளை அப்படி இருந்தா ஒருவேளை இப்படி இருந்தான்னு இப்படி தேவை இல்லாத விசாரங்களிலேயே வீணா போறவங்க பெண்கள்ன்றது அந்த கேரக்டரைசேஷன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்து கடைசியில ஒரு இடத்துல அவ தாங்க முடியாது அவன்கிட்ட கேட்க கூடாது கேட்டா நம்ம எடிஃபிஸ் உடஞ்சிரும்னு நினைக்கிற கேரக்டர் அது ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல கேட்கறத தடுக்க முடியாம தவிர்க்க முடியாம மூணு வார்த்தை மூணு வார்த்தைன்னு சொன்னீங்களே அது என்னங்க அப்படிம்பா அப்போ அந்த கேரக்டர் சொல்லும் உங்களை மீசை இல்லாத பாரதின்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னு அப்படின்னா அவளுக்கு அப்படியே இறங்கிடும் நான் கூட நீங்கள் எங்கிட்ட ஐ லவ் யூன்னு சொல்லி தான் நல்லா வாங்கி கட்டிப்பீங்கன்னு நினச்சேன்னு இவங்க அசட்டை வழிஞ்சிட்டு போவாங்க அதாவது அந்த கேரக்டரில் அதை சொல்லலை நீங்கள் எல்லாம் ஏன் நர்ஸ் நந்தினி மாதிரி ஸ்ட்ராங் கேரக்டராக இருந்தாலும் தேவையில்லாத ஒருத்த ஐ லவ் யூ சொல்ல போகிறேன் நினச்சி வீணா போகிறீங்கடி வாழ்க்கையிலன்னு இந்த பெண் சமூகத்தை பார்த்து அவர் கேட்குற அந்த கழக குரல் இருக்குது பாருங்கள் அசாத்தியமான குரல் அதுக்கப்புறமா தான் என்னுடைய சகோதரி பர்வீன் சுல்தான் நான் சொன்ன டைலாக் நீங்கள் தான் அவளுக்கு அதாவது முதல் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான சீன் வைப்பார் அதை வந்துருந்தான் உன்னுடைய காதலன் நீ இந்த மாதிரி கிட்னி டொனேட் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமான்னு கேட்டான் நான் ஒன்றும் இருக்காதுன்னு சொன்ன உடனே தான் அவளுக்கு ஆத்திரம் வரும் ஓ இப்போ காதல் உனக்கு பெருசு இல்லை என் கூட பர்சனல் லைஃப்பில் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா தான் உனக்கு பெருசானும் போது அவளுக்கு அந்த காதல் அங்கே போயிடும் அப்போ கேட்பான் அவளை நீ கிட்னி டொனேட் பண்ண போறியாமே ஆமாம் அது தானம் கொடுக்கணுன்ற எண்ணத்தினாலேயா இல்லை முன்னாள் கனவுன்றதுனாலயா ரெண்டாலையும் தான் அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லுவா அட கொலகாரி இவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்கிறாளே இதான் அவனுக்கு ஐயோ ஆயிரும் அப்போ பாலச்சந்தர் உள்ளுக்குள்ளே சொல்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாளாக இந்த ஆம்பளைங்க உங்களை ஐயோ ஐயோன்னு கத்த வச்சுட்டுக்கணும் கொஞ்ச நேரம் அவனுங்களை ஐயோ ஐயோனு கத்த வச்சு பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் அந்த விஷயம் அவனுங்க கத்தட்டோன்ற ஒரு விட்டோன் வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கடைசி டைலாக் கேட்பான் கிளைமேக்ஸ் அது தான் நந்தினி அவருக்கு ஒரு கிட்னியை கொடுத்திய எனக்கு உன்னோட இதயத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அது ரெண்டு இருந்தது கொடுத்த இது ஒன்று தானே அப்படிமா அதாவது நினச்சா உள்ள வரலாம் நினச்சா வெளில போகலான்ற இது அது என்ன சார் அண்ணாச்சி கடை ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் அது எங்கள் இதயத்துக்குள்ளே வருவீங்க வேணாட்டி போவீங்க திருப்பியும் வந்தால் வருவீங்க ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார் எச்சரிக்கையாக இருங்க எமோஷ்னலாக இருக்காதீங்க இன்டெலக்சுவலாக பிஹேவ் பண்ணுங்க எப்போ பார் எமோஷன்ஸ் ஐயோ அவருக்கு நம்ம தப்பு செஞ்சுட்டோமோ ஒரு வாய்ப்பு ஒரு ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறேங்க நான் வந்து அவர்களெல்லாம் திரைத்துறையில் இருக்கிறவர்கள் பேராசிரியர் பர்வீன் சுல்தான் நான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை நாளை கத்தால் நான் கையெழுத்து போட்டு நான் கிளாஸ் எடுக்க போயிடுவேன்னு அவங்களுடைய வேலையை சொன்னாங்க இவர்களுடைய வேலையை சொன்னாங்க இப்போ எங்களுடைய தொழிலை பற்றி நான் சொல்லணும் இல்லையா நான் அன்றாடம் வழக்கு மன்றங்களுக்கு போவதுனால இந்த வழக்குகளை வைத்து சொல்லுகிறேன் திரும்ப திரும்ப அது இவ்வளோ வழக்குகளெல்லாம் பார்த்தவரா பாலச்சந்திரன் தெரியாது ஆனால் இவ்வளோ வழக்குகளையும் பார்க்காமலே அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது பாருங்கள் திருமண பந்தத்தில் மட்டும் பிரச்சனைன்னு ஒன்று வந்துருச்சு இல்லை ஒரு கேள்வின்னு ஒன்று வந்துருச்சு தட் திஸ் இஸ் மை இதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மெசேஜ் பாலச்சந்திரனுடைய படங்கள்லேருந்து நான் பாட் இஸ் யோர் டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்னா இந்த பந்தங்களில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருக்கும் அதில் நான் இந்த பக
அவர்கள் அணு மாதிரி ஆவாங்க அவர்கள் அணு மாதிரி நீங்கள் இருக்கணுமா நான் பாவமா அவன் பாவமானா அவன் எப்படியோ போட்டான் என் முடிவு என் விருப்பப்படி தான் நான் வாழ்வேன்னு ரட்ட ஜ அம்மூல மாதிரி புத்திசாலியாக முடிவெடுத்தால் நான் பாவம் ஆக மாட்டேன் நீ எப்படியோ ஆயிக்கோடு முடிவெடுத்தால் நீ நல்லா இருப்ப ஐயோ நீ பாவம் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலான்னா யாருக்கும் இனி யாரும் சான்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் உங்களுக்கு சான்ஸாக கொடுத்துக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு சான்ஸாக கொடுக்காதீங்கன்ற ஒரு அற்புதமான மெசேஜை வந்து பாலச்சந்திரன் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அங்கே நிற்கிறாருங்க நீங்கள் எந்த நீங்கள் நீங்கள் ஒரு 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 சர்வே எடுத்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருச்சு எங்க இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ஏன் அந்த கல்யாணத்தை பண்ணிங்கன்னு ஒரு ஒரு டிவோர்ஸ் கேஸுக்கு வந்து எங்கள் கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணுறவங்களை கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த கல்யாணத்தை டென் டேஸ் முன்னாடி நிறுத்திடலான்னு நினச்சிக்கோம் மேடம் ஆ ஏன் நிறுத்தலை எங்கள் அப்பா வந்து சொன்னார் நம்ம வீட்டில் மொதல் முதல்ல நடக்கிற கல்யாணமா இது இப்படி ஒரு கல்யாணம் நடக்கணுமா அப்புறம் எங்கள் பெரியப்பா ஊர்லேருந்து வந்தார் உங்களுக்கெல்லாம் அனுபவமே பத்தாது ஆள் ஆளுக்கு ரொம்ப படிச்சுட்டோன்ற திமுறில் இருக்கீங்க இதெல்லாம் எல்லா கல்யாணத்துலையும் நடக்கிற குழப்பம் தான் சகஜம்தான் இதெல்லாம் கண்டுக்கவே கூடாதுன்னாரு எல்லாரும் சொன்னவுடனே எங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரில அதனால கல்யாணத்தை நடத்திட்டோம் இப்படி அந்த பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பெண் பார்க்குற அன்னைக்கு நாங்கள் வேண்டான்னு சொல்லிட்டோம் மேடம் நாங்கள் அந்த மாப்பிள்ளையே வேணான்ட்டோம் அப்புறம் அவங்க தான் திருப்பி வந்து இல்லைங்க அன்னைக்கு ஏதோ அவன் யூஎஸ்லேருந்து வந்த போது அந்த ஜெட்லாக்ல அப்படி பேசிட்டான் இதெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய ஜெட்லாக்ல பேசிட்டான் டயர்டாக இருந்ததுனால ஸோ நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ் ஒன் மோர் மீட்டிங் உன்னே கெஃபே காஃபி டேல போய் ஒரு மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஸோ தட் டே ஹி வாஸ் வெரி டயர்ட் நோ ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக் தட் அவுட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் நவ் ஹி சார் எவ்ரி திங் ஃபைன் நோ ஸ்வீ வி ப்ரொசீடட் மேம் அண்ட் தென் அல்டிமேட்லி திஸ் வாஸ் தி ப்ராப்ளம் இந்த பிரச்சனை தான் முதல் நாளே உனக்கு தெரிஞ்சுத இந்த பாவோன்னு ஒரு சான்ஸை அடுத்தவனுக்கு கொடுத்தவங்க எல்லாருமே எங்கே வந்து நின்னாங்கன்னா கடைசியாக இங்கே வந்து நின்னாங்க So the take home message, Anu, what is your character? He said, how did he say that? He said, he went to court, 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 and 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 he went to court, உனக்கு எந்த காலத்துலேயும் விமோச்சனம் கிடையாது அப்படின்ற மெசேஜை வந்து பாலச்சந்திரன் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதுதான் அவருடைய கேரக்டரைசேஷனுடைய உச்சமாக நான் கருதுகிறேன் என்பதை சொல்லி பாலச்சந்திர படங்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் நான் சொல்ல மாதிரி சொல்லணும் அந்த செல்லத்தோட படத்தை பற்றி பேசணும்னா எவ்வளோ வேணால் பேசலாம் அவ்வளோ அவ்வளோ அதாவது பெண்கள் அவ்வளோ நேசித்தவருங்க அவரோட ப்ராப்ளம் தன்னோட குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டாக்க அதை கண்டு ஒரு அப்பா எப்படி துடிப்பாரோ ஒரு அண்ணன் எப்படி துடிப்பாரோ ஒரு ஒரு சித்தப்பா ஒரு மாமா எப்படி துடிப்பார் அந்த மாதிரி துடிச்ச ஒரு ரிலேஷன் அதனால் பாலச்சந்தர் என்பவர் ஒரு இயக்குனர் ஒரு அற்புதமான திரைக்காவியம் எழுதியவர்களெல்லாம் தாண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூக மாற்றத்தை விரும்பக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் பாலச்சந்தர் ஒரு சகோதரனாக ஒரு தந்தையாக ஒரு மகனாக நின்று போராடக்கூடிய ஒரு மனிதனாக எங்களுடைய அவ்வளவு பெண்களுக்கும் அவர் பக்கத்துணையாக நின்றிருக்கிறார் என்பதனால் பெண் சமூகம் அவரை கொண்டாடுகிறது தொடக்கத்தில் சுவாசினி அவர்கள் சொன்னார்கள் பால பா 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 பாரதியார் அவர்களை நாங்கள் கவிதை வடிவமாக பார்த்தோன்னு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மீசை இல்லாத பாரதி என்பது நந்தினி கேரக்டரான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் மீசை இல்லாத பாரதி என்பது சத்தியமாக பாலச்சந்தர் அவர்கள் தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வசந்த் அழகாக தொடங்கும் போது சொன்னதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் சைலண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க நாசர் சார் சொன்னார் சைலண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க செட்டு மட்டும் இல்லைங்க சுற்றி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு சைலண்ட்டாக இருக்கும்னு பொதுவாக நாம் பார்த்த படத்துலலாம் நம் நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு மூணு நாலு வயசுலேருந்து எந்த படமாக இருந்தாலும் போய் பார்த்துருவேன் நம்ம பார்த்த படம்லாம் அந்த கடைசியில் அந்த டைரக்ஷன் வரும்போது டான் 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 அப்படின்னு அந்த ஒரு சத்தத்தோடு வரும் அப்படித்தான் நம்ம இயக்குனருடைய பேரை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த பார் என் படத்தை பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோ என் கொயிட்டாரு முதல்ல சேட்டை பண்ணாமல் அப்போ தான் இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன்றது உனக்கு புரியும் டான் தன் பேர் வருகின்ற பொழுது எல்லா சவுண்டையும் நிறுத்திட்டு யாருமே இந்த ஃப்ரேம்ல இருக்க கூடாதுடா சத்தம் போடாம ஒரு ஆளு மேக்சிமம் நாய்ஸ் அவனுக்குள்ள ஏற்படுத்தும் அல்ல அவனை பார் என்பதை சத்தம் போடாமல் ஒரு டைரக்டருடைய பேரை போட்ட அதுல இருந்து வித்தியாசப்பட்ட அந்த பாலச்சந்தர் அவர்கள் மௌனமான ஒரு மொழியிலே நம்முடைய மௌனத்தின் ஆழத்திலே நமக்கு பலவிதமான கோப ஒலிகளையும் புரட்சி ஒலிகளையும் எழுப்புவதற்கு காரணமாக இரு
லாங் ஷார்ட்டா டைட் க்ளோஸ் அப்பா இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது கடைசியா என்ன சொன்னாரு அதுதான் இல்ல அதை கடைசியா என்ன சொன்னாருன்றத எந்த விதமான இந்த இனிபிஷன்ஸும் இல்லாமல் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ரசிகர்களுடைய தளத்தில் இருந்து நாங்கள் வருவதனால் உங்களெல்லாம் விட நாங்கள் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து பாலச்சந்திரா ஸ்க்ரீன் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கோம் சார் ஸ்க்ரீன் பக்கத்தில் இருந்து பாலச்சந்திரை பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வகையிலே அந்த அனுபவங்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்